nam mô a di đà phật 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 nay tôi xin nói chuyện địa ngục vì người thế gian ít biết về địa ngục được nhưng vì tôi là người đại ác diêm chúa cho người bắt tôi xuống địa ngục hôm nay tôi đặng về đây là do một đại nguyện và nhân duyên như sau trở về diêm phù này để nói cho cô bác được rõ những tội phước của tôi như thế nào tại sao tôi phải đi địa ngục tôi đi địa ngục là đền tội lỗi và nhờ lực nguyện có duyên lành để nói lại cho cô bác biết sự quả báo phòng tránh làm việc sát sanh hại mạng không phạm tội ra địa ngục như tôi trước khi đi địa ngục có nguyên nhân vì tôi là cô ba cháu gà ở chợ dòng nhỏ một vùng chợ mỹ tho danh từ này ai cũng đều biết tôi bán cháo gà một thời gian từ năm ngọ cho đến cuối năm mùi gần ngót mười tám tháng ngày mười sáu tháng mười một rạng mười bảy âm lịch tôi định sắp sửa nấu cháo gà trong đêm đó tôi nằm mộng thấy cắt cổ một con gà mà nó hiện làm người ta khi đó tôi nói ủa tại sao ông thành người ta làm sao tôi nhúng nước sôi cho được ông ấy đáp mày chết chớ có nhúng nước sôi tao là ông nội của mày đây tôi hỏi ông nói tôi không tin ông nội của tôi sao lại không giống giống sao được mà giống vì hồi còn sống ông nội sát sanh hại mạng cũng nhiều khi chết con cháu lại làm heo bò gà vịt để lo tống táng cho nên ông làm thú biết bao nhiêu kiếp mà trả chưa có xong vì thai hồn đổi xác nhiều đời làm sao mà giống được mà con biết mai nhiều đời trước có chút công tu được diêm chúa cho về bảo cho con cháu biết con ráng tu đừng có sát sanh hại vật mà phải đọa vào địa ngục giống như ông khổ sở lắm tôi hỏi ông nói tôi cũng chưa tin mà ông tên gì ông đáp ông là quỳnh văn giáp cha mày là quỳnh văn thình mày là quỳnh thị nhi con tính chưa ông nói đúng sự thật nhưng thấy tướng mạo tôi còn nghi ông bèn tiếp thôi con ráng tu đi rồi biết chứ đừng có nghi ông cho con hay con tội lỗi rất nhiều vì sát sanh không những gà vịt mà thôi cho đến trùng dế kiến chuột bọ rắn rít đều cũng có tội hết thôi con cố gắng tu đi để cầu siêu cho ông với đến đây đồng hồ ré tôi giật mình xem lại đúng ba giờ khuya thường khi nấu cháo gà cũng vào giờ đó và ngày đó lại nhằm ngày mười bảy tháng mười một âm lịch là ngày vía phật a di đà tôi liền đem gà bán hết và không làm nghề nấu cháo gà nữa bắt đầu ăn chay trường tụng kinh trại sáu năm như vậy chết đi địa ngục lần thứ nhất thời gian sáu bảy năm tu cư sĩ tại gia thường ngày tụng kinh di đà phổ môn và niệm phật Lần lần tôi tụng đến kinh Địa Tạng Pháp Hoa Tính ra từ 17 tháng 11 năm mùi Cho đến ngày 23 tháng 4 năm dần Khi đó vào lúc 6 giờ chiều Tôi đang ngồi niệm Phật Bỗng thấy từ đâu chẳng biết Đứng sửng trước mặt tôi Một vị mặt đen như than Lớn tợ mâm Bụng bự chôm hôm muốn chụp tôi Sợ quá tôi la quay quải Náo động cả xóm Rồi té xuống đất bất tỉnh Bỗng nghe tiếng con kêu khóc Thấy mình đang đứng trước cửa có một số người rất đông Biết đây là người anh chứ không phải người dương Là ma quỷ gì đây tôi không rõ Họ đang sầm xì với nhau Nhìn trong nhà Thấy con đang ôm đầu tôi khóc thảm và kêu Má má Còn lối xóm Người đánh lưng bóp cẳng thoa tai cạo gió đủ thứ Tôi rất đau lòng biết mình đã chết Có lẽ vì công tu quá ít Mà tội lỗi thì nhiều Thôi bây giờ ráng niệm Phật Xin Phật cứu độ cho Chứ không dám nhìn vào xác nữa Khi nhìn ra ngoài niệm Phật thì tôi thấy các vị thần đổi sắc mặt Vui vẻ kêu tôi Sư nữ, sư nữ Ngài hãy bắt hơi thở đi Tôi suy nghĩ Có lẽ là ma hay quỷ gạt mình đang bắt hồn chứ gì Tôi bèn nói Các ngài làm trước rồi tôi làm sao Khi ấy tôi thấy các vị thần Đều hòa hơi thở như lúc ngồi thiền Tôi liền làm theo Có một vị cổng tôi lên Các vị khác xách tay tôi Bay bổng lên mây hướng về phía tây nam lướt tới Có sáu vị đi trước Sáu vị ở giữa với tôi và sáu vị đi sau Trải qua mấy lớp mây Lúc ấy tôi nghe chư thần nói 
đã tới ranh giới nước Mã Lai Tôi nhìn xuống cũng còn thấy nhà cửa cây cối ruộng giường kẻ qua người lại Bay một lúc nữa thì thấy biển mênh mông Những cù lao rải rác đó đây Lôn vô dưới biển tàu bè xuôi ngược đèn đuốc lập lòe Vì trời đã tối Bay một nỗi xa hơn không còn thấy chi nữa Chỉ toàn là biển cả mênh mông mây nước một màu Bầu trời đen thẳm thật lạnh lùng khiếp sợ Bay một lúc lâu tuyết xuống dày đặc cả mình lạnh buốt tay chân tê cứng chịu không nổi nên tôi buông tay nhào xuống biển khi đó chư thần vớt tôi lên đem vào đền vua được biết đây là điện long dương tôi nghe long dương hỏi chư thần bắt hồn chúng sanh ở cõi diêm phù sao không bỏ trong hồ lô mà để ở ngoài như vậy đi qua biển chịu sao cho nổi lúc ấy chư thần trả lời sao tôi không nghe rõ kế đó long dương bảo một vị rồng bề ngang độ ba thước bề dài hơn trăm thước và tôi cùng 18 vị thần lên lưng ngồi Xong xuôi rồng bay tới chân núi dừng lại Các thần cổng tôi bay xuống Ngọn núi to lớn vô cùng Xa xa là bể cả Được biết đấy là núi Thiết Di Khí trời ở đây lạnh lắm Sương sa tuyết đổ Trên chót núi tuyết đóng trắng phao Cảnh trời u ám Có một điều lạ là khi tôi đến biển thì trời đã tối Mà khi đến ngọn núi này lại thấy cảnh mờ mờ Chư thần cổng tôi bay vòng quanh núi Đến một cửa đá rất lớn Thần gõ ba tiếng Thì cửa đá mở Thần hỏi Sư nữ có sao không Tôi đáp Thưa ngài tôi lạnh lắm chịu không nổi Có một vị thần lấy ra cái y ở trong tay áo đưa cho tôi đắp Các ngài cùng tôi vào trong núi Thì nghe các vị thần nói Bồ Tát tới rồi Vào trong núi Thấy hào quang sáng rực một vùng đất rộng lớn bao la Ở đây nghe ấm áp hơn ở bên ngoài Nhìn vào trong Thấy đền đài nguy nga to lớn Trước đền đài Hai cái tháp cao, có hai vị Bồ Tát đang ngồi ngang nhau, hào quang tua tủa đổ hột. Tưởng mình được về Tây Phương, lòng mừng khắp khởi, định chạy đến chỗ Bồ Tát, mà lại. Quả báo Phía ngoài hai vị Bồ Tát ngồi, phía sau lại có một đàn gà dịch rất đông, còn phía trong xa là đền rồng của vua Nhất Điện. Vì thấy Bồ Tát, tôi mừng quá mà không thấy đàn gà dịch chặn mình phía trước, mỗi con lớn bằng một con nghé. Tôi vừa đi tới thì nghe chúng nó nói Dữ không? Chúng tôi đợi nhà ngươi từ tháng 10 năm sủ cho đến tháng 4 năm dần mới gặp Chúng tôi được nghe nhất điện Tần Quảng Dương nói Nhà ngươi đã quy y đầu Phật Pháp mà tu hành Nhưng trước kia nhà ngươi ý mạnh sát hại chúng tôi Nào là cắt cổ, nhổ lông, phanh tay, xé thịt để đem lại sự giàu sang cho mình Chẳng xót thương đến những loài sinh vật yếu đuối ngu khờ này Ngày nay nhà ngươi xuống đây Chúng tôi phải phân thay trả hận Nói đến đó Chúng nó ào lại đi quanh Con thì mổ Con thì đá Lớp gà lớp dịch Mổ bươi cào cấu Tôi đau đớn vô cùng Không còn chịu nổi nữa Liền té quỷ xuống Chúng nó leo lên mình Nó chà Nó đạp Bươi mổ xé cắn Nên tôi thức đi Nhưng lạ lùng thai Tôi vẫn còn nghe văn dặn Tiếng Bồ Tát quan âm nói Này các con vật kia Hãy ngưng lại mà nghe ta nói hai điều Điều thứ nhất là các ngươi tự do trả hận Nhưng tất cả đều phải đứng qua một bên Con này mổ rồi Đứng qua bên kia Tới con khác mổ Như vậy mới công bằng Số các ngươi là một ngàn lẻ mười một con Mà cứ một con cứ mổ hoài Còn con khác không mổ được Rồi cứ kiện thưa mãi Ở đây ai mà xử cho nổi Trả thù xong rồi Tùy theo nghiệp lực của các ngươi mà đi đầu thai Con nào còn kiếp thú thì đi làm thú con nào mãn kiếp thì được đi làm người Đó là điều thứ nhất Còn điều thứ hai Là các ngươi không trả hận Để ta cứu sống nó vậy Nó sẽ tụng kinh cầu siêu cho các ngươi Tiến lên làm người hết Sau này nó sẽ là thầy của các ngươi Mà độ cho các ngươi tu hành Trong hai điều Các ngươi muốn điều nào Tùy ý chứ luật không ép Bồ Tát nói đến đó Thì chúng nói gian ra xa Và không mổ nữa Bồ Tát bảo tiếp các ngươi cứ từ từ mà trả hận đi Các con vật trả lời Bây giờ tôi muốn tên này tỉnh dậy Để cầu siêu cho chúng tôi được làm người Chứ mang lớp thú hoài Khổ quá Bồ Tát bèn sai vị thần đem nước Rưới vào mình Tôi liền tỉnh dậy Nhớ lại Mình đã cắt cổ gà dịch quá nhiều Lòng hết sức ăn năn Tôi bước tới trước mặt Bồ Tát mà lại Bồ Tát quan âm dạy rằng Nhờ ngươi thức tỉnh tu hành Thọ trì kinh pháp qua sáu năm Và cũng mai là các con vật này Nó hợp lại đây để kiện ngươi Xin trả thù có một lần Bằng không Tự nhiên sau này ngươi phải đầu thai làm thú 
trong một ngàn mười một kiếp để thượng mạng thì biết bao giờ mới trở lại làm người mà tu hành chúng sanh mê muội không rõ lực nhân quả cứ tưởng chết rồi là hết cho rằng vật phải dưỡng nhân rồi mảnh tay sát hại chừng khi quả báo đến thì kêu trời kêu đất ai mà cứu được nhà ngươi có biết các con vật ấy là chi của nhà ngươi không tôi đáp bạch bồ tát con chỉ biết nó là con vật tôi bồ tát nói nó là ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của nhà ngươi trong nhiều đời nhiều kiếp trước kia nó cũng sát sanh như ngươi nên phải quá làm kiếp thú nay ngươi nhìn chẳng ra nên đành tâm sát hại chúng ngày nay ông bà cha mẹ của ngươi lại kiện cáo ngươi để trả thù thế gian là trả trả gia gia như vậy đó chúng sanh ở cõi diêm phù ưa sát hại sinh vật cho cha mẹ chồng con ăn để bổ dưỡng thân thể hoặc bắt đá cua để nuôi con cháu vì thương mà hại đó là hại mình hại luôn cả cha mẹ thân quyến nó đều phải chịu tội chung bây giờ ngươi tụng kinh cầu siêu cho chúng nó để nó tiến lên làm người giảng cho chúng nó nghe một bài khuyên chúng nó ráng niệm phật và quy y phật pháp tăng cho chúng nó cầu, cầu siêu. siêu khi đó tôi bạch rằng con phải tụng kinh di để cầu siêu cho chúng nó tiến lên làm người bồ tát dạy ngươi phải tụng kinh đại bi và thập chú đủ một ngàn mười một biến nghe như vậy tôi bèn đứng lên chắp tay tán dương chi tụng đại bi thập chú trong khi ấy các vị thần cùng các vị quỷ sứ họp chung để tụng nhờ thế mới mau đủ số chứ nếu để một mình tôi tụng thì có lẽ trên cõi diêm phù con tôi đã chôn xác tôi rồi trong lúc tôi tụng thì các con thú tiến lần ra ngoài đến sông ứ nê mà đợi đó các chư thần múc nước cho chúng nó uống đặng đi đầu thai sông này có ba dòng dòng trong để cho dân hồn nào hiền đức uống sau này sẽ được thông minh sáng suốt dòng đục cho người hung ác hoặc thú mới tiến lên làm người thì sau này bị u mê đần độn dòng đỏ dành cho người đại ác uống vào thì quá thú đi đầu thai trả nghiệp chư thần cho chúng nó uống một chung đầu thì rụng hết lông chung thứ hai thì quá làm người chung thứ ba tay chân mọc ra liền đó tôi giảng cho chúng nó nghe một bài ở đây xin tóm lược này các người trước kia các người ác quấy mà phải chịu làm kiếp thú nay được tiến thoái tùy ác hay thiện mà các người tiến lên làm trời làm người hay phải đọa làm thú hoặc đài xuống địa ngục chịu hành hình đều do thiện ác của các người tạo ra mà lãnh lấy hậu quả khi đầu thai các ngươi phải ở trong bụng người đàn bà chẳng khác nào ở trong ngục tối đến khi ra thai phải ra cửa sản môn như chen qua hai viên đá cứng rắn đau đớn vô cùng sanh ra rồi chỉ nằm lăn lóc đó mà nhờ sự sống của ông bà cha mẹ đem lại lúc lớn lên đôi mươi tuổi lập gia đình sanh con đẻ cháu có phước thì sống trong cảnh giàu sang nhung lụa vô phước thì sống trong cảnh cơ hàng đói rét thiếu trước hụt sau nhọc nhằn suốt đời rồi cũng chết tức là các ngươi phải bỏ cái thân giả ấy khi đi đầu thai các ngươi chỉ đem theo cái nghiệp thức này thọ sanh khi chết các ngươi cũng chỉ trở về cái nghiệp thức còn bao nhiêu sự nghiệp nhà cửa ruộng vườn tiền tài địa vị thế quyền danh vọng thì ôi thôi đều tan theo mây khói nhưng nếu các ngươi biết tu hành tạo duyên lành theo phật pháp thì đó là vật báo của các ngươi hưởng trong muôn thuở hoặc các ngươi gây ác nghiệp thì chính tự mình tạo xiền xích trói buộc muôn đời hôm nay tôi khuyên các người hãy nhớ niệm phật các người hãy niệm theo tôi như vậy nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng dương bồ tát hễ tôi niệm vị phật nào thì chúng cũng niệm theo vị phật ấy tôi bèn nói tiếp niệm phật tức là gieo thiện căn trong phật pháp niệm phật tức là gieo hột giống bồ đề các người hãy nhớ niệm phật tôi bèn quy y phật pháp tăng cho chúng nó xong rồi chư thần thổi cho các dông biến nhỏ lại thâu vào hồ lô đưa đi đầu thai trong đêm hai mươi ba rạng hai mươi bốn tháng tư năm dần tính đến nay chúng cũng được sáu bảy tuổi rồi kết kết án xong rồi tôi trở vào đến ngay bồ tát mà lại nghe ngài phán rằng người tạo tội ác tài trời nay dám nguyện trả xong trong một kiếp có chịu nổi không bạch con chịu nổi bồ tát nói 
Vậy thì vào nhất điện tần quán dương mà lãnh án Đến nhất điện tôi quỳ xuống nghe ngài phán án Tội lỗi của nhà ngươi rất lớn Nay ngươi nguyện trả xong một kiếp Thì cứ khai đi Tôi bèn khai Bạch Diêm Chúa Con sát sanh gì con giết vật rất nhiều Tội ăn cắp và mua bán gian xảo Tội tà dâm vì có bảy đời chồng Tội nói láo vì con nói láo hơn ai hết Đã vậy mà còn uống rượu nữa Nói đến đâu thì có vị phán quan dở sổ xem đến đó Kế Diêm Chúa quở <cười> Còn tội bán đồ lậu chợ đen sao không khai Mua một bán mười Làm cho kẻ nghèo không đủ tiền mua Tội ấy như tội ăn cướp Lòng độc như rắn Muốn đầy túi của mình chẳng biết thương ai Tôi nói Bạch Ngài tôi xin chịu tội Nhất điện bèn phán án Tội sát sanh rất nặng Theo lẽ thì phải thường mạng Nhưng hôm nay ngươi xuống đây Cho chúng nó trả thù Và ngươi cầu siêu cho chúng nó đã xong Xong còn dư báo Nếu sau này ngươi tu hành độ cho chúng nó Thì dứt quan gia Bằng thói thất thì phải thỏa sánh thường mạng Nhờ lòng hiếu thảo Nên trừ được tội gian tham tội bán đồ lậu Hàng ngày niệm Phật rất nhiều Nên trừ được tội nói láo Còn dâm dục Tuy có tội mà không Vì đó là ngươi trả nghiệp Vậy ngươi hãy lắng tay Mà nghe ta nhắc lại tiền kiếp của nhà ngươi Trong sáu kiếp qua Ngươi quy y theo Phật Pháp Tăng Mà tu hành Nhưng tiếc thay Kiếp vừa qua ngươi xuất gia Từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi tu hành tinh tấn Giới hạnh thanh tịnh Độ chúng cũng đông Cho nên được làm hòa thượng Trụ trì chùa tổ đình Dùng phú thọ trở lớn Nhờ công đức của năm kiếp trước Cho nên Kiếp thứ sáu vừa qua Ngươi được thông minh sáng suốt Tinh thông kinh luật luận Nên được bá tánh sùng bái Các vị tăng ni mến phục Vì học giỏi Nên được người kính nể Người sanh tâm cống cao ngạo mạn Tưởng mình là Phật Lấy làm từ đắc buông luôn Không kèm tâm thúc ý Để tâm ý dông rủi theo trần cảnh Giới luật buông xuôi Tâm đạo giải đãi Lòng phàm bừng dậy Đấm sắc tham tài Mới phá giới phạm trai Mà tư dâm với cô gái 20 tuổi ở gần chùa Lấy của thường trụ mà nuôi gái tơ Dụng của tam bảo để mua cuộc ái tình Cho đến 70 tuổi ngươi mới chết Khi chết xuống đây Phải ở địa ngục thứ 9 Trong 28 năm để đền tội lỗi Từ 42 tuổi đến 70 tuổi Vì lẽ trên Nên bảy đời chồng của ngươi trong kiếp này Là bảy người đệ tử của ngươi Đi đòi nợ Trong kiếp vừa qua đã cung phụng cho ngươi đủ thức ngon vật lạ Theo lẽ kiếp này ngươi phải làm gái lầu xanh mà trả nợ bá gia Nhờ ngươi sớm thức tỉnh tu hành Hồi 17 tuổi có quy y với Đại Đức Thích Hoàng Nghĩa Ngài dạy ngươi niệm Phật và tụng chú Đại Bi Nhờ thế mà qua khỏi nghiệp ở lầu xanh Nhưng phải chịu nghèo khổ Buôn bán tảo tần để trả nợ Chịu quả báo Sau đó nhất điện tần Quảng Dương phán tiếp Ngươi hãy nghe rõ lời trẩm phán đi Trong lúc làm hòa thượng Mà ngươi còn đấm sắc đàn bà Đến lãnh tội đuôi Đã làm hàng đại đức trụ trì ngôi tam bảo Mà đêm đêm sang nhà gái ăn thịt uống rượu Mà miệng còn thốt câu Giật dưỡng nhân Không làm gương cho người thế Còn suối người làm ác Nên lãnh tội căm Đã xuất gia đầu Phật mà còn thích nghe tiếng nỉ non êm ả Của đàn bà con gái nên lãnh tội điếc Theo lẽ kiếp này Ngươi làm gái ở lầu xanh Kiếp thứ hai, ngươi làm người đuôi mù. Kiếp thứ ba, chịu câm và điếc. Nhưng ngươi biết sớm ăn năn mà tu hành theo Phật, nhờ lời đại nguyện của ngươi xin trả nghiệp trong một kiếp. Thôi, hãy lãnh án mà trở về dương thế, làm gương cho người đời. Nếu biết ăn năn, cố gắng tu hành, thì xuống đây ta sẽ định lại. Tôi nói, Bạch Diêm Chúa, tội câm và điếc tôi xin lãnh, còn tội đuôi xin Ngài khoan hồng cho tôi. Nhất điện phán, vì nghiệp của ngươi Trẩm không thể nào tha thứ được Ngươi hãy đến Bồ Tát mà xin Nghe lời ngài Tôi bèn đến lại Bồ Tát quan Anh Ngài hỏi Ngươi muốn sáng mắt để làm gì Bạch Bồ Tát Con thấy chúng sanh nơi địa ngục quá khổ sở Nên xin được sáng mắt Để tụng kinh Pháp qua Cầu nguyện cho chúng sanh sớm mau siêu rỗi Đức Địa Tạng nói Nếu có lời đại nguyện phải đốt tâm Liền đó có một vị thần bưng cái ô như ô trầu Đến quỳ trước Bồ Tát quan Âm Vị khác đến gấp một cục lửa Đem đưa cho tôi bảo nuốt Thấy lửa thì sợ Nhưng tôi không dám cãi Cứ nhắm mắt há miệng Cục lửa vừa bỏ vào miệng 
Tôi nghe nó chạy tuốt xuống bụng Liền từ đầu đến chân phát ra ngọn lửa Cả cơ thể tôi rung động Thật kinh sợ vô cùng Khi ấy tôi hối hận quá Bèn nghĩ rằng Phải dè đừng sinh Vì sinh khỏi đuôi mà chắc phải chết Vừa nghĩ thế vị thần gấp cục lửa thứ hai cho tôi nuốt Lửa cũng bốc lên dữ dội Và đến cục thứ ba cũng thế Làm cho tâm thần tôi tán loạn Ngồi không muốn vững Tôi nghe Bồ Tát bảo Nghĩ một chút Tâm trí tôi lúc đó quan mang Tay chân rụng rồi vị thần đứng ghế bảo tôi Ngài ráng tịnh tâm mà niệm Phật Chứ còn nuốt nữa Tôi nghe như vậy Tôi định thế nào cũng chết Vì mình là người đại ác Nên nay phải trả nghiệp Thôi đành chịu vậy Vừa nghĩ tới đó Ghế vị thần gấp cục lửa Bảo tôi nuốt nữa Nhưng lạ thay Tới cục thứ tư này Nghe trong mình không sao hết Tôi nuốt như mình ăn cơm vậy Dầu có nuốt bao nhiêu tôi cũng không sợ Ban đầu còn đếm Một lúc rồi không biết đã nuốt bao nhiêu Chợt nghe Bồ Tát bảo Thôi cho ngươi an tọ Tôi liền trở lại chỗ ngồi Lạ một điều là chỗ tôi ngồi khi đi thì ghế mất Khi ngồi thì ghế lại hiện ra Ngồi xong có một vị thần ở phía sau Bưng hộp ra quỳ trước Bồ Tát quan Âm Ngài xem qua và nói Tham sân si của ngươi hãy còn Ba cục đen chỉ lòng tham sân si của ngươi đấy Còn cục đỏ này là chỉ ngươi sẽ sanh lên cõi trời Ba mươi sáu cục trắng kia chỉ lòng trong sạch của nhà ngươi Vì ngươi quá sợ tội Nên quyết chí tu hành Lòng trần không còn nghĩ đến Như vậy cũng tốt Nhưng phải tinh tấn tu hành Cho ba cục đen này quá trắng Thì ngươi mới hoàn toàn trong sạch Và vì lời đại nguyện Nên ngươi phải khám phá địa ngục Lúc ấy tôi ngẩn ngơ không biết phá địa ngục bằng cách nào Nghe chư thần nói Ngài hãy dùng gươm trí huệ mà phá Tôi bèn suy nghĩ Thôi bây giờ cứ cố gắng niệm Phật Liền đến lãnh ấn nơi nhất điện Cùng các chư thần đi khám phá địa ngục 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 thứ nhất 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 Khi đó hai vị quan đi trước dẫn đường Hai quỷ sứ cùng 18 vị thần vào ngục Trong ngục thứ nhất không có sự hành phạt Chỉ gồm có bốn số người Một số công Hai số quan Ba số ưng Bốn số phạt Số công là mãn số rồi chết Và cũng không tạo nghiệp sát nhân Số quan là kiếp trước không giết người Nhưng kiếp này bị người giết Số ưng là vì kiếp trước giết người Nên kiếp này bị người giết lại để trả nghiệp Còn số phạt là khi chết quan Mà không chịu theo chư thần xuống địa ngục Cứ mãi lẩn trốn ở cõi diêm phù Tìm người trả hận hay phá khuấy người Bận cho chư thần phải quan sát Nay bị bắt xuống đây để chờ xử phạt Đó là địa ngục thứ nhất Ngục ngục thứ hai Trong địa ngục thứ hai Cũng có bốn số người như ở ngục thứ nhất Nhưng khi còn ở ngục thứ nhất Là đợi xử án Khi xử án rồi qua ngục thứ hai Để chờ lãnh án mà đi Hoặc được lên làm người Hoặc vào ngục khác mà chịu tội Hoặc qua cảnh nhân hiền tu thêm có một vị quan đi theo nói Nếu dòng nào có lòng hỷ xã Trước kia mình không giết ai Nay bị người giết Sự chết sống ở cõi đời là giả dối Nay không hận thù Dù dòng ấy có tạo tội cũng được ân xá Qua cảnh nhân hiền mà tu thêm Chỉ có tội ngũ nghịch là không trừ được Còn dòng nào cứ xin đi trả thù Thì dứt điện tần quản dư Cho quỷ sứ dẫn vào ngục ngay không xét xử Nếu chúng sanh cứ mãi gây thù kết quán thì cõi ta bà biết ngày nào dứt được chiến tranh Đáng thương xót chúng sanh Bị giam cầm nơi địa ngục Là những vong hồn cứ mãi hận thù Ngục ngục thứ, thứ ba. ba Trong địa ngục thứ ba Có một số người rất đông Sau thời gian bị hành phạt ở các địa ngục Tùy theo tội ác của họ Nay chờ xét lại rồi lãnh án Để sanh làm người hay qua cõi nhân hiền tu thêm Số người này lo đập gạo nấu cơm Ghi chú vì hộp gạo ở đây như trái dừa khô ở dương thế Nấu xong đem phát cho các dông ở các ngục ăn Mỗi địa ngục rất lớn ước bằng châu thành Mỹ Tho vậy Đó là đại địa ngục Trong một đại địa ngục chia làm 16 tiểu địa ngục Mỗi địa ngục các dông hồn nhiều thôi vô số Ngồi có hàng có lốp gục tới gục lui thật là sầu khổ Qua ba ngục trên tôi đều khuyên các dông niệm Phật Tôi nói tôi coi các dông ở địa ngục này như bà con cô bác của tôi vậy Cô bác hãy niệm Phật Có niệm Phật tội mới được tiêu trừ Tôi bèn niệm Nam mô a di đà Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Nam mô tầm thinh cứu khổ Cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục này Quan thế âm Bồ Tát 
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Dương Bồ Tát Nhờ lời khuyên của tôi mà các dông đều niệm theo Hễ dông nào chí tâm niệm Phật thì ra khỏi địa ngục ngay Còn dông nào cứng cỏi hay vì nghiệp chướng quá nặng nề Mê muội không niệm được thì vẫn còn ở trong địa ngục Nhờ thế mà trong ba ngục đầu các dông được ra rất nhiều Ngục thứ tư Trong ngục thứ tư hành phạt những người quỷ hoại cơm gạo đồ ăn uống phải chịu tội khổ ăn dòi Có người một diệm kẻ một khạp một lưu lớn Cho đến kẻ nặng nhiều không kể xiết Ước nhiều như chợ Mỹ Tho vậy Được biết tội nhân khi ăn hết dòi đó rồi Nếu còn tội khác phải đến địa ngục khác chịu tội Như hết thì đi đầu thai Chịu quả báo xấu xa bần cùng khổ sở Một số đông người vì tội nấu rượu Mà bị phạt phải uống không biết bao nhiêu là lưu rượu Người một lu, kẻ hai lu, đến năm sáu bảy lu, để dài dài, ước chừng ba cái số ngàn, hàng ngàn hàng trăm, chứ không phải đôi ba. Được biết, khi uống hết rượu trong lu, nếu còn tội khác, thì đến ngục khác chịu hành nữa. Còn như hết tội, được đi đầu thai, làm thú hay làm người ngu dốt chẳng hạn, tùy theo nghiệp. Tôi thấy như vậy, lòng chua xót vô cùng, bèn khuyên các dông niệm Phật. Hễ ai nghe lời niệm Phật theo tôi, thì tự nhiên dòi trong khạp tiêu mất. Rượu trong lưu dơi cạn Vì thấy sự mầu nhiệm như thế Nên nhóm này niệm Phật Truyền đến nhóm khác Tôi bương bả đi khắp nơi Vừa đi vừa niệm Phật Và khuyên các dông hồn niệm Phật Nhờ thế cửa ngục thứ tư này Ra khỏi một số rất đông Ngục ngục thứ năm Khi vào ngục thứ năm Ôi vô số người bị mang gông tra cùm Do vì tội phao phản thêm bớt nói gian dối Làm người phải bị tù đài Mang gông đi không nổi Bị quỷ sứ ở sau đánh tới Cứ một bước bị đánh một cái Đến bước không nổi té xuống Thì bị đánh liên tu bất tận Đến chết đi sống lại Cũng có một số bị nhốt vào lòng sắt Vì lúc còn sống Bắt thú nhốt vào lòng để chơi cho vui thích Tôi cũng khuyên bà con niệm Phật Hãy ai niệm Phật theo tôi Thì công cùng tan rã Lòng sắt dở ra đây tôi chỉ nói sơ lược ở ngục thứ năm ngục ngục thứ sáu vào ngục thứ sáu tôi được nghe tội báo ở đây là do sát sanh hại mạng để ăn uống như trâu bò heo chó gà vịt rắn rùa số nào giết trâu bò ngựa chó thì dứt lên núi lửa giữa núi lửa có một cột đồng rất lớn lửa cháy hừng hực số nào chỉ ăn mà không giết thì dứt lên cột đồng lửa cháy xèo xèo mùi hôi khét xông lên ở đây cũng có một số người bất hiếu Chửi cha mắng mẹ Hoặc bỏ cha mẹ bơ vơ khổ sở Cũng bị hình phạt như vậy Thật khó mà khuyên họ niệm Phật Vì nghiệp lực quá nặng Chỉ có một số ở ngoài còn khuyên niệm Phật được Hệ số nào niệm Phật Thì ngưng hành hình Còn không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hình phạt mãi Đi một đổi nữa Gặp một số người rất đông Số thì giữ gà dịch Số thì giữ heo bò dê ngựa Tôi lấy làm lạ mà nói Ủa ở địa ngục cũng có nuôi heo gà bò dê nữa hay sao Có vị quan đi theo trả lời Không phải Đây là những chúng sanh Khi còn sống nuôi bò dê heo gà vịt Để sanh lợi chứ không sát sanh Chúng phải ở đây mà giữ số thú này Chừng nào số thú này mãn kiếp Mới được đi đầu thai Đó là chưa kể những tội khác Còn phải đến cửa ngục kia mà chịu tội nữa Lại có một số người Hay đi nghe những trò hát ca tình tứ Khiêu động tình dục Làm cho người say mê điên đảo Bị quỷ sứ bắt hát lại cho các người giữ thú xem Nếu hát được thì thôi Bằng hát không được thì quỷ sứ đập tơi bời Có vị quan đi theo nói Những chúng sanh này khi còn sống được giàu sang Rồi ăn xài lãng phí Phải chỉ chúng nó dùng tiền bạc ấy để bố thí cho người nghèo đói Hoặc in kinh, tạc tượng Phật Hoặc cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học Thì quý biết bao Lúc chết được sanh về trời hưởng phước tu thêm Đặng về cảnh nếp bàn Chớ có đâu mê muội xài phí đồng tiền vô ích Mà nay phải vào địa ngục Đi một đổi nữa Đến cầu Nại Hà Bắt ngang qua một cái hầm rộng lớn Ước chừng năm mẫu đất Cầu thì nhỏ tròn như cây cao Ở dưới đủ các loại thú vật Có từng đoàn Đoạn đầu thì bầy trâu bầy bò Bầy ngựa bầy voi bầy cột bầy rắn Kế tiếp là bầy gà vịt heo dê đủ loại Sau cùng là bầy chó Nếu ai giết thú nào khi đi qua cầu, ngang qua bầy thú ấy Do nghiệp lực tạo ác của mình Mà phải té nhào xuống hố Mặc tình cho chúng nó dày bừa, đá đạp Hệ giết voi thì voi dậm Giết chó thì chó xé 
Giết heo thì heo ủi Giết gà thì gà mổ Giết rắn thì rắn quấn Cho đến thân thể nát nhừ hôi thối Rồi đi thường mạng Những người nào không sát hại sanh vật Thì đi qua cầu được bình an Tôi qua cầu cũng được bình an Vì nhờ đã cầu siêu cho đám gà dịch rồi Khi đó có một con chó chạy theo tôi Cái thân thì người ta Mà đầu thì chó Thấy nó tôi phát rung lên Nó kêu Ủa bà bà Tôi là chó nô đây Cô quên tôi là sao Tôi nói Ủa chó nô Mày chết lâu rồi mà sao còn ở đây Nó liền nói Tôi kiếp trước là đại tử của thầy giác tân Vì lòng tham Là ít của tam bảo Nên phải làm kiếp chó để giữ chùa Kiếp tôi chưa mãn Mà bị người thuốc chết Tôi quyết chờ nó xuống đây để trả hận Tôi bèn khuyên Thôi mày xin đi đầu thai đi Thù quán làm gì cho khổ Chẳng lẽ mày đợi mãi hay sao Thôi nha thôi nha Miệng nói mà dân tôi đi riết Ra khỏi ngục Gặp lục biển ngài nói Người thấy chưa Chúng nó vì tội sát sanh hại mạng Mà phải khổ sở như vậy Khi về cõi diêm phù Ráng khuyên người đừng có sát sanh hại vật Và đừng đốt giấy tiền chỉ có tội chứ không có phước đâu Đó là sơ lược như vậy Ngục ngục thứ, thứ bảy. bảy Khi đến thất điện Tôi nghe vua thất điện dạy rằng Sư nữ của các ngươi Quai thần đã giảm Nếu vào địa ngục có xỉu thì nên đưa ra cấp tốc Kẻo nhiễm khí độc đó Bước vào ngục tôi thấy tội nhân Bị quỷ sứ móc mắt, bẻ răng Cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, cắt lưỡi Số người rất đông Tôi cũng còn dưỡng tinh thần Đến chừng thấy người cậu Ghi chú, cậu chết tháng 2, tôi chết tháng 4 Chừng thấy người cậu bị bẻ răng, móc ruột, máu ra lai láng Tôi xỉu luôn, chư thần liền đưa tôi ra Nói, Nói chuyện, chuyện với cậu. cậu Khi tỉnh lại, tôi liền xin với thất điện cho tôi tiếp tục đi xem ngục thứ bảy Thì ngài nói Không được, vị quay thần của ngươi đã giảm, hãy về tu thêm đi Tôi nói Tôi có người cậu chết hôm tháng 2 Đang chịu tội trong ngục Xin ngài cho tôi trở vào thăm Ngài nói Không được Để tôi cho quỷ sứ dẫn cậu của ngươi ra Quỷ sứ đưa cậu tôi ra Tôi liền hỏi Hồi đó cậu nói với tôi Cậu tụng kinh Pháp Hoa 40 năm Sao nay cậu còn bị đọa vào địa ngục vậy Cậu trả lời <cười> Con ơi Vì cậu nói lao nên mới bị hình phạt như vậy Cậu còn có cái tội khi dễ người đời lại thêm hút thuốc cắt cổ nữa Vậy con về con nói với thằng Khanh Thằng Trình Con của cậu á Phải bán hết gia sản làm chai Bố thí phóng sanh Hoặc ấn tống kinh sách Cúng chùa Mà cầu siêu cho cậu Vì của ấy làm của mồ hôi nước mắt của người đời Cậu bóc lột của họ nhiều quá con ơi <cười> Tôi bèn nói Thôi cậu hãy ráng niệm Phật khi trở về dương thế tôi sẽ tụng kinh mà cầu siêu cho cậu chứ con cậu dễ gì mà tin theo lời tôi nói lúc ấy thất điện có phán <cười> chúng sanh ở cõi diêm phù thật quá mê muội tưởng chết rồi là mất hết nên thẳng tay tạo điều ác nghiệp đến khi chết xuống địa ngục ăn năn đã muộn khi về cõi diêm phù cẩm có đôi lời nhắn nhủ với chúng sanh mỗi ngày phải ráng tu một giờ hay nửa giờ hoặc niệm Phật tụng kinh trì chú Ngươi cũng khuyên chúng sanh Đừng đốt giấy tiền mà cầu siêu cho ông bà Nếu như vậy thì tần quản dương Đi ăn hối lộ của người dương thế hay sao Muốn cho ông bà cha mẹ được siêu rỗi Thì phải biết bố thí cho kẻ nghèo đói Cúng chùa ủng hộ tăng ni tu học In kinh ấn tống Mua vật phóng sanh mà cầu siêu Thì cha mẹ ông bà có chết bao nhiêu năm Cũng được siêu độ Đến đây tôi xin cứu Ngài để trở lại Nhất Điện. Trở về Nhất Điện Khi về Nhất Điện, Ngài phán Người khám phá địa ngục, thấy sự trừng trị có công bằng không? Tôi đáp, bạch Ngài, sự hình phạt rất công bằng, nhưng chúng sanh tạo ác lúc nào không biết, nay thấy chúng bị hình phạt khổ sở, lòng cũng quá thương xót. Ngài nói, chúng sanh khi còn sống, chỉ lo cung phụng cái xác giả tạm mà gây bao tội ác. Nào là sát hại sinh vật Nào là cướp của giết người Lòng tham vô đái Muốn ngồi không mà hốt của của thiên hạ Cho gia đình Thân tộc bè bạn vui sai Cuối cùng Cái thần thức phải rơi vào địa ngục Thay vì nhà ngươi phải lãnh tội đuôi câm điếc 
mà trở lại cõi diêm phù trong 10 năm Nhưng nhờ công đức phá bảy cửa ngục mà chúng sanh được siêu độ rất nhiều Nên giảm được tội đuôi Chỉ còn tội câm điếc Trong vòng 3 năm rồi xuống đây sẽ định lại Nếu tinh tấn tu hành Gia đình tu thiện Tránh sát sanh thì còn giảm nữa Bằng không thì mang tật suốt đời Nhà ngươi biết nhận tội ăn năn cải sửa <cười> Có lắm chúng sanh đến đây mà còn chối tội Trẫm bèn cho xem kiến chiếu tiền ảnh Thấy việc làm của mình trên trần thế Lúc ấy hết phương chối cãi Cũng có nhiều chúng sanh sinh sống lại Để đem tiền của bố thí cúng chùa Nhưng xác thân chúng đã bị rã rồi Còn đâu mà trở về nữa Vì một dông hồn xuất ra Quỷ sứ thu nhỏ lại Bỏ vào hầu lô mang xuống vua Đông Nhạc Kế giải qua Tây Nhạc Đến ngày trẩm phân xử Thì gần cả tháng Lúc ấy thay thi đã rã Còn đâu mà trở lại Nên trẩm cho lên nguyệt cảnh đài Nhìn về quê quán Thì chồng đã có vợ khác Hoặc vợ đã có chồng khác của cải bị đám con phá tán Gia tài hao mất Tình nghĩa như đám mây bay Rồi gục đầu mà khóc Tôi bèn nói Bạch ngài Tôi có thể xem các thứ ấy được không Ngài nói <cười> Đứa ác còn xem được Huống chi ngươi có ác có thiện chứ Ngài vừa nói dứt Có vị thần đem kiếm chiếu tiền ảnh ra cho tôi xem Thật là hay quá Lúc nào tôi làm gì Nói chuyện với ai Tính toán điều gì Đều hiện ra đầy đủ Như ở cõi diêm phù Giống như ta coi hát vậy Kế, ngài bảo tôi nhắm mắt để lên nguyệt cảnh đài Vừa mở mắt ra Thì thấy mình đang đứng trên một tấm kiến thật to lớn Tôi đang nhìn qua ngó lại Không biết phải xem cách nào Thì bỗng có một vị cố cách như tiên Tóc đỏ, râu vàng bước tới Tôi hỏi Ngài từ đâu đến đây? <cười> ta chẳng phải ở đây Cũng chẳng phải từ đâu đến Hãy có ngài là có ta Tôi nghe nói thế Thì làm thinh Ông bèn dẫn tôi xem về ngôi nhà của tôi Thật là tỏ rõ vô cùng Thấy xác tôi nằm trên gián đó chung quanh có bà con cô bác lân cận Cũng có thằng em tôi Ở thủ thừa vừa qua thăm Con tôi nó đứng gần bên xác tôi Và đang nói năng điều chi đó Xong rồi Người dẫn tôi xem thủ đô Sài Gòn Cũng thấy nhà cửa lầu đài xe chạy Người qua kẻ lại Coi đến những đô thị trên thế giới Các đô thị này thật lộng lẫy nguy nga Lớn hơn Sài Gòn nhiều lắm Tôi bèn nói Hay quá Thật là hay quá Xem được như vậy Dầu có chết hay sống Tôi cũng vui lòng Ông Tiên đáp Hay mà cũng chưa hay Ngài ráng tu chừng nào Không cần đứng trên nguyệt cảnh đài này Mà thấy được tất cả mọi thứ là mới hay Đến đây Ngài bảo tôi trở về Vì đã hết thời gian ấn định Ngài vừa nói dứt câu Thì thấy thân tôi đã đứng trước Nhất Điện Nhất Điện bảo tôi đến lễ Bồ Tát Đặng trở về cõi Diêm Phù Trở về dương thế Khi đến lễ Bồ Tát Vừa muốn bạch Thì đã bị câm ngay Bồ Tát khuyên Khi về cõi diêm phù Ngươi nhớ lời đại nguyện Mà tinh tấn tu hành Trong ba năm xuống đây xét lại Chư thần đưa tôi trở lại cung Long Dương Được vua Long Dương cho rồng đưa qua bể lạnh Nhờ hơi rồng tôi thấy ấm áp hơn bận đi Gần đến ranh giới loài người Rồng dừng lại Tôi cùng chư thần tạ ơn Rồi bay thẳng vào nội địa Đến nhà tôi, chư thần hạ xuống vào nhà Tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên gián Không cử động, nước da xanh mét Tôi bắt rùng mình Trước kia, tuy tôi tu hành Nhưng cũng không chứng kiến được cái hồn của mình như thế nào Ngày nay mới nhận được rõ ràng Cái xác này là giả dối Có hồn nhập vào thì nói năng cử động Hồn xuất ra thì cứng đờ xanh mét Rồi theo thời gian mà tan rã Chứ có chắc thật chi đâu Vừa nghĩ thế thì thấy có một vị thần từ trong xác tôi xuất ra Ghi chú, đó là thần giữ xác điều hòa hơi thở Bằng không thì xác bị hoại Tôi về sẽ không nhập vô được Các vị thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh táo lắm Có đau nhức chi đâu Thế mà, khi nhập vào xác Tâm hồn tôi mê mẩn như người ngái ngủ Tay chân tê lạnh nặng nề, cả mình đau nhức Một lúc, nghe gân cốt trong mình chuyển Hơi thở nghe điều hòa Tôi bèn mở mắt ra Thì thấy con tôi đứng kề bên đó Lòng tôi buồn rười rượi Tự nhiên nước mắt chảy dài Chứ không nói năng gì được Một lúc lâu tôi bàn hoàng ngồi dậy Thấy bà con đứng chung quanh Tôi chỉ biết lắc đầu Hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi Mà miệng không nói chi được hết Trong mình nhức mỏi Các bắp thịt cứng đờ Cổ khô khóc Chắc con tôi cũng khổ lắm Nhưng chẳng biết nói gì hơn chỉ lấy mắt mà nhìn Lúc ấy 
Đồng hồ chỉ 12 giờ ngày 24 tháng 4 năm dần Trọn ngày hôm đó Và liên tiếp cho đến 3-4 hôm sau Tôi ăn ngủ không được Lòng như còn hải hùng khiếp sợ Hãy nhắm mắt lại Thì thấy cảnh địa ngục hành hình Con tôi nó thấy tôi quá khổ sở Nó cầu nguyện ăn chay một tháng Để tụng kinh địa tạng cầu nguyện cho tôi Sau một tháng tôi cũng chưa nói được Nó không thối chí Vẫn tiếp tục ăn chay cầu nguyện Còn tôi hãy nhớ đến chúng sanh nơi địa ngục Thì lòng đau nhói Hằng ngày tôi tụng kinh pháp qua bằng mắt Bằng tâm chứ không ra lời Mỗi ngày tôi tụng một cuốn Hoặc hai ngày một cuốn Do đó con tôi và tôi tụng luôn 6 tháng Xuống địa ngục lần thứ hai Đến ngày 12 tháng 10 Cũng năm dần Chư thần xuống rước tôi xuống âm phủ Chư thần cõng tôi qua địa phận loài người Thì có rồng chờ sẵn Mà đưa ngay vào địa ngục Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào Thấy hai vị Bồ Tát Tôi bèn đến đảnh lễ Bồ Tát quan âm phán Quý thai Nhà ngươi giữ trọn lời đại nguyện về cõi diêm phù thọ trì kinh pháp qua cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục ta cho ngươi biết quai thần kinh pháp qua rất lớn và cũng nhờ ngươi đem hết thân tâm cầu nguyện nên mỗi bộ được siêu rỗi trên hai ngàn vong linh nhà ngươi có đứa con đại hiếu ăn chay tụng kinh cầu nguyện cho mẹ tội ngươi được ân xá thêm ngài bèn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt lạ thay rửa mặt xong thì tôi nói được bồ tát nói tiếp Quai thần của ngươi đã đủ sức khám phá địa ngục Hãy đến nhất điện tần quảng dương mà lãnh ấn Tôi bèn đến nhất điện làm lễ lãnh ấn Thì ngài hết sức vui mừng Từ trên ngai vàng bước xuống Mà phán rằng <cười> Cảm rất mừng cho hiền tăng Tưởng đâu ba năm mới trở xuống Nào ngờ chỉ có sáu tháng Nay mới biết rõ tâm ngài Vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục Không quản nhọc nhằn Đem hết tâm trí thọ trì kinh pháp qua để cầu siêu cho chúng Bao nhiêu công đức thọ trì kinh pháp của con ngài Ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh <cười> Thật quý thai Một điều nữa là trẫm muốn cho Hiền Tăng Phải lãnh phần in kinh ấn tống Để ủng hộ Tăng Ni tu học Và hàng Phật tử có đủ sách kinh để tu hành Vậy Ngài nghĩ sao Tôi nói Bạch Ngài Tôi không sợ khó nhọc Nhưng vì tiền tài không có Xin Ngài quan hỷ cho Nói đến đó rồi thôi Ngài bèn đóng ấn đưa cho vị quan Đặng khám phá địa ngục tiếp Phá điếp ngục thứ bảy Chư thần cổng tôi bay thẳng đến địa ngục thứ bảy Vì các ngục kia tôi đã khám phá rồi Khi vào đến thất điện Thất điện Thái Sơn Dương Cũng đón tiếp niềm nở Rồi đóng ấn giao cho dị quan để vào ngục thứ bảy Trong ngục thứ bảy Có một số người rất đông Vì tội gian dâm Đàn bà có chồng mà còn đi ngoại tình Đàn ông có vợ mà còn đi phá trinh Hoặc gian dâm với vợ người Thì bị cưa cắt xây giả Bầm quết xong lại bị dứt ra đổ đóng Những người mưu mô kế hoạch xảo trá Do vai bạc nợ Mượn bạc nát lời Hoặc làm bạc giả chứa bài bạc Hối lộ gian tà cũng bị hành hình như vậy Chết rồi quần hồn cho sống Sống lại bị hành hình cho chết Khổ không thể tả Khi muốn cho sống dậy Quỷ sứ cầm một cái bình nước Rưới lên đóng thịt Thì đóng thịt liền hiện hình sống dậy Rồi lại cũng bị chặt bầm nữa Thấy vậy lòng rất xót thương nên tôi kêu Hỏi các nhân hồn Hãy ráng niệm Phật Tôi cũng niệm Phật Để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát Vậy các người hãy niệm Phật đi Dông nào nghe lời niệm Phật Thì khỏi bị hành hình Còn dông nào không niệm Thì quỷ sứ tiếp tục hành hình Đó chỉ là nói sơ lược Ngục ngục thứ 8 Vào ngục thứ 8 này Không biết bao nhiêu tội nhân Bị hành hình khổ sở Một cục đồng thật lớn Bề tròn chừng sáu thước, lửa đốt cháy rực Quỷ sứ bắt tội nhân ôm cột đồng Nếu không ôm thì chúng lấy chĩa ba đâm mà giết vào Kế là những giạc dầu sôi sắp có hàng rất nhiều Quỷ sứ bắt tội nhân ném vào đấy Hoặc nắm hai chân nhúng đầu vào giạc dầu Chết rồi quần hồn sống lại tiếp tục hành hình Đây là do tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi Dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh Hiếp dâm đàn bà con gái Hoặc thầy thuốc Hốt thuốc giết người phá thai để lấy tiền Hoặc ý giàu có Phao phản hiếp đáp người Rồi đem tiền chuộc tội Hoặc suối người kiện cáo Chia rẽ anh em Hoặc chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần Tội nhân này lại bị ó Bù cắt chim ưng mổ xé Nó ăn còn xương chất đóng Rồi quần hồn sống dậy để chịu khổ nữa Tôi cũng có khuyên các dân niệm Phật Nhưng các dân ở đây Vì tội chướng quá nặng nề 
nên số niệm Phật được rất ít. Số nào niệm Phật thì quỷ sứ để cho ngồi nghỉ không hành phạt, còn số kia thì cứ tiếp tục hành. Ngục thứ chín. Tôi cùng chư thần vào đến cửu điện. Cửu điện đồ thị dương, ân cần tiếp rước, ngài phán. Trẫm nghe có người ở cõi diêm phù xuống phá địa ngục, từ lâu trẫm cũng có lòng trong, đến nay mới được hội kiến, thật là quý báu. <cười> tôi nói, bạch ngài, trước kia tôi đi khám phá đến địa ngục thứ bảy thì trở về vì quay thần chưa đủ. Ngày nay khám phá tiếp, xin ngài quan hỷ chỉ dạy cho. Ngài nói, trẫm cũng đi theo nữa, trước kia ngài ở địa ngục này 28 năm ngài còn nhớ không? Hãy vào đây xem có ai quen thuộc không? Vừa nói, vừa đi vào ngục. Thì hỏi ơi, trong ngục thứ chín này toàn là quý vị tu hành, một số thì quỳ trên bàn trong. Vì trước kia mang lớp tu hành, ý mình học giỏi khinh khi các vị tăng ni đại đức giới hạnh thanh tịnh. Một số khác quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh, vì lãnh tụng kinh cho người đời mà tụng không đủ. Một số khác bị hành hình đủ cách, như ở các ngục khác, tùy theo tội nặng hay nhẹ. Cửu điện độ thị dương, chỉ số bị hành phạt mà nói. Số này mượn lớp tu hành mà phá chúng Lạm dụng của thường trụ Mà làm việc riêng tư phi pháp Hoặc phá giới phạm trai Ở chùa mà ăn mặn Sát sanh hại vật Hoặc cống cao ngạo mạn Khi dễ tăng ni thanh tịnh Hoặc quỷ hoại của đàn na thí chủ Rẽ rúng bạch y cư sĩ Tu mà không kính Phật lại quỷ pháp Giọng ngữ Chưa được mà nói được Chưa chứng mà nói chứng Tưởng mình là Phật Khi dễ thánh thần Xem thường trời đất cho nên Ngày nay bị hành phạt như vậy Tôi nghe như thế Bèn khuyên các dân niệm Phật Tôi nói Đức tư quý ngài Tôi xem quý ngài như thầy của tôi vậy Tôi biết quý ngài học giỏi hơn tôi nhiều lắm Cũng vì một chút lỗi lầm chi đó Mà phạm giới Vậy hôm nay Quý ngài cùng tôi niệm Phật Đặng tiêu nghiệp chướng Trở lại cõi diêm phù Mà tu nữa Cho đến ngài thành chánh đẳng chánh giác Tôi khuyên như vậy đôi ba lần Mà các ngài cứ gục đầu không chịu niệm Phật Cho nên cửu điện ngài phán tiếp Chúng mày thật mê muội Có người đến cứu mình mà mình không chịu cứu mình <cười> Nếu gọi đây là tăng ni bị hành phạt Thì không đúng Mà phải gọi là nam và nữ mượn lớp đạo Để phá đạo chứ đâu phải là tăng ni Tăng ni thì giới hạnh thanh tịnh Tăng ni thì giác độ chúng sanh Tăng ni thì yêu thương dạng loại Tăng ni thì quỷ mình vì đạo pháp Làm gương cho chúng sanh Tăng ni thì về cảnh niết bàn Chứ tăng ni nào mà ở địa ngục Thôi ngài cũng đừng khuyên nữa Chúng đã không sám hối tội lỗi Thì cứ để cho chúng nó ở đó mà chịu hành phạt Trẫm có mấy lời Khi về cõi diêm phù Nhắc lại lời của đảm Để cho chúng sanh thức tỉnh tu hành Ngài nói xong Tôi bèn kiếu từ để sang ngục thứ 10 Ngục ngục thứ 10 Vào ngục thứ 10 Toàn là ngạ quỷ Cái bụng lớn như trống chầu Cái đầu tợ như cái nôm Cổ lại nhỏ như cổ tai vậy Chịu đói chịu khát Lửa dữ thường phát ra cháy thân Nhân vì tội keo kiệt, bỏng sẻn, tham lam thái quá. Một năm, chúng chỉ ăn được ba ngày rầm lớn. Tôi thấy vậy quá khổ sở, bèn niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục thứ mười này, Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Dương Bồ Tát. Tôi niệm như vậy không ngừng ngớt, chỉ thấy chúng ngốc cổ lên dồn chứ không niệm được, vì khi chúng mở miệng ra, thì lửa từ trong miệng phát ra cháy thân Một vị quan nói Thấy chúng khổ thì cũng thương Nhưng khi chúng ở cõi diêm phù làm nhiều tội ác Nào cướp của giết người Làm đủ thập ác Lại còn khi dễ Phật Pháp tăng Không tin nhân quả Thấy người tu hành thì ngạo ố Thấy ai bố thí thì biểu môi cười Lại còn chửi cha mắng mẹ Sát sanh hại vật quá nhiều Nếu cho chúng trở lại làm người á thì hại chúng sanh không kể xiết Để cho chúng làm ngạ quỷ ở đây Cả ngàn năm xong kiếp ngạ quỷ Phải đầu thai làm kiếp thú Cũng không biết bao nhiêu kiếp Mãn kiếp thú Được tiến lên làm kiếp người ngu độn tối tâm Chúng sanh mê muội một kiếp làm ác Mà ngàn kiếp phải đau khổ Tôi thấy không sao cứu chúng được Nên tôi ra khỏi ngục thứ 10 Vào núi lửa vào núi lửa thì thập điện phán Nay ngài đến ngục thứ 10 Mà quay thần của ngài còn đầy đủ Bây giờ phải vào núi lửa mới biết Đức của ngài cao thấp Tôi nói bạch ngài Ở cửa ngục thứ sáu cũng có núi lửa Mà không ai bảo tôi vào Sao đến đây tôi đã phá 10 ngục 
Mà ngài còn bắt tôi vào núi lửa Thập điện nói Núi lửa ở địa ngục thứ sáu Để hành phạt chúng sanh ác quấy Còn núi lửa này để thử sức người tu Ngài vào sẽ biết Tôi nghĩ Thôi thì vì mình ác quá Nên đành cam chịu Tôi bèn quỳ xuống mà nguyện Nay con xin nguyện cùng mười phương chư Phật Chứng minh cho con Nếu như con có bổn phận về cõi diêm phù Nói chuyện âm phủ cho người nghe mà tu hành Thì vào núi lửa này vẫn bình an Còn như con thiếu phước đức Thân này có tiêu hoại Xin núi lửa cũng tắt theo Để sau này không còn chúng sanh nào Phải chịu khổ như con nữa Nhìn vào núi lửa thấy cháy rực Cách xa độ trăm thước mà còn nóng bức vô cùng Huống chi vào làm sao toàn vẹn được Khi sắp vào núi lửa Thì chư thần cũng than thở bảo Ai, Núi lửa này nhiều người vào đây đã tiêu tan thành cho bụi Tôi bèn hỏi Quý ngài dám vào không Thì thần nói Chỉ có Phật và Bồ Tát vô được mà thôi Chứ như chúng tôi vào cũng tiêu tan hết Tôi liền nghĩ bụng Thôi giàu sao thì mình cũng phải vào Tôi bèn chạy bay vô Thế mà lạ thay Không thấy nóng chi hết Quá mừng tôi bèn đi qua đi lại Coi núi lửa bao lớn Khi vòng vào phía trong Thì gặp ngay đức chuẩn đề Tôi bèn quỳ xuống làm lễ Ngài bèn kêu tôi và nói Nhà ngươi vào núi lửa Mà thân còn nguyên vẹn là nhờ sáu kiếp tu hành vừa qua Chứ đâu phải công phu tu hành Trong một kiếp này mà được Nhà ngươi có biết tại sao Kiếp này nhà ngươi ngu dốt không vì kiếp vừa qua, ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi Tuổi trong sạch lại học kinh luật luận rất giỏi Rồi sanh tâm cống cao dấu pháp đại thừa Không chịu truyền ra cho ai hết Chỉ để riêng cho mình biết, để người đời sùng bái Vì vậy kiếp này ngươi phải chịu dốt nát u mê Đặng đền tội dấu pháp của Phật Ta hỏi ngươi, tại sao nơi nhất điện Ngươi không lãnh sứ mạng in kinh ấn tống Tôi nói, Bạch Bồ Tát con không phải sợ mệt nhọc Vì không tiền tài Làm sao dám lãnh việc lớn được Bồ Tát nói Ta không cần ngươi có tài sản Nếu như ngươi giữ tròn bổn phận Không tham của đời Thì ta sẽ cho chư thần ủng hộ Nhà ngươi muốn chi có nấy Miễn gì Phật Pháp Ngoài ra không đặng Tôi bèn quỳ bạch Bạch Bồ Tát Nếu được vậy Thì có nguyện đời đời kiếp kiếp In kinh ấn tống Ủng hộ tăng ni mãi Cho đến khi Đức Phật di lạc ra đời Con không hề thối chuyển Bồ Tát nói Lành thai Ngươi sẽ được như nguyện Tôi vừa ngước lên thì Ngài biến mất Nhìn lại núi lửa cũng không còn Khi đó chư thần hết sức mừng rỡ Bay đến tán tán không cùng Trở lại ngục thứ 10 Vua thập điện nói Ngài công đức lớn Đã khám phá 10 địa ngục Cứu thoát rất nhiều chúng sanh Nay vì đại nguyện mà tiêu tan núi lửa Vậy còn ngục vô gián Ngài khám phá luôn Rồi trở lại đây xem Trẫm cho hồn đi đầu thai làm thú Ngục ngục vô gián Đến đây tôi cùng chư thần đi xuống mấy cấp thềm đến ngục vô gián Ngục này lớn không thể tả Rộng như biển, cao như núi Trong biển sâu rộng, chúng sanh lặng hụt Máu trào theo nước cuồn cuộn sôi Giật dưới biển, kỳ hình dĩ tướng Mỏ như sắt, răng như dao, mỏng tợ gươm Rượt bắt tội nhân, cầu cấu xé thay Chạy lên bị quỷ lùa xuống Kêu gào ơi ơi Thấy mà tán đổm kinh hồn Tôi ráng niệm Phật Nhưng họ không nghe Tôi liền kêu lên Các thú dưới biển Hãy lóng tai nghe tôi nói đây Vì các ngươi bấy lâu nay Tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây Các ngươi muốn trả thù cũng chẳng ít gì Chỉ bằng các ngươi nên yên lặng Cho vong linh bình tĩnh nghe tôi niệm Phật Các ngươi cũng niệm Phật Sẽ đặng tiếng quá làm người Chứ như vậy tôi thấy khổ sở quá Kêu đôi ba lần Các con thú nghe lời tôi nó bỏ lên bờ Dòng hồn nào còn bình tĩnh niệm Phật Cũng được lên bờ Xem hình như họ ngủ gục Xong rồi tôi liền qua bên này Có một cái ngục rất lớn Tối đen thăm thẳm Chúng sanh trong đó đông thật đông Tiếng kêu gào lạc giọng Khào khào ve ve Rần rần vậy Nói chuyện không nghe được Không biết làm sao Tôi bèn cất tiếng niệm Nam mô a di đà Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Dương Bồ Tát Địa ngục liền sáng ra Họ thấy tôi Khi họ vừa thấy tôi Họ mắt Tôi mắt họ lại và kêu Lại đây, lại đây Khi đó Họ lóng nhóng ló đầu ra Tôi liền bảo họ niệm Phật Tôi niệm có bốn câu Mà địa ngục được sáng như vậy Vậy quý vị hãy ráng niệm Phật đi Khi họ niệm Phật rần lên Thì cửa ngục mở tung Tôi lại sang địa ngục phía bên kia Đây cũng là một trong bao nhiêu ngục 
Ngục này là núi đá nhiều cục Mỗi cục đá có một người nằm Đá lớn, người lớn, đá nhỏ, người nhỏ Trên thân người có trâu đá, chó đá Ngựa đá cài bừa, cào cấu Thấy thật là ghê tổn Vì tội lỗi chúng sanh ở đây Không kể hết được nhiều ngục nhiều hình Tôi chỉ kể sơ lược thôi Ở nơi địa ngục này Tội nhân bị hành hình Muôn lần sống, muôn lần chết Không chút ngừng nghỉ Mới gọi là vô gián Vì tội ác ngũ nghịch chịu quả báo như vậy Hồn đi đầu thai làm thú Bây giờ tôi cùng chư thần trở về thập điện Để xem dông hồn đi đầu thai làm thú đã nghiệp Tôi lấy làm đau lòng Một số người đông lắm Đều phải sanh làm thú Số giết trâu, giết bò, giết ngựa, giết chó Giết dê, heo, rắn, gà, dịch Mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng Khi cho đi đầu thai Quỷ sứ dẫn hồn ra sông ứ nê Nơi dòng nước đỏ Đến đó quỷ sứ múc nước đỏ cho dông uống đang là người mà khi uống nước vào thì liền quá thú kẻ quá trâu bò người quá ngựa heo dê rắn gà vịt những dông chưa uống họ sợ quá bịt mắt không dám ngó thật là thảm thiết quỷ sứ kéo trì họ vừa khóc vừa uống để phải chịu mọc lông mọc sừng khi các dông quá thú hết rồi một số quỷ sứ rất đông cầm một cây như cây cỏ chấm vào lưỡi những con vật làm cho nó không biết nói quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai khi đó tôi làm liều Đến trước thập điện mà xin tha cho họ Thập điện nói <cười> Vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề Nên phải chịu đầu thai đền mạng Nhiều đời nhiều kiếp sát hại sinh mạng Nhiều không thể kể Thậm chí cho đến vật không ăn được Chúng nó cũng giết rồi bỏ đi Tội ác tai trời Chúng nó phải đền mạng không làm sao được Không ai xin hay thay thế cho chúng nó được đâu <cười> Dù cha hay con đi nữa thì tội ai nấy chịu Đành vậy thôi Đến đó tôi bèn từ giả thập điện Để trở về nhất điện Trở về cõi diêm phù Về đến nhất điện Tôi đến đảnh lễ Đức Địa Tạng Và Đức Quan Âm Ngài nói Ngày nay ngươi khám phá địa ngục xong Hãy về nói cho người đời nghe lại Và phải cố in kinh ấn tống Ta hỗ trợ cho Ngươi có tâm độ người địa ngục nhưng chưa bằng độ chúng sanh ở cõi diêm phù Vì cõi đó chúng sanh còn tạo tội Thì địa ngục không ngày nào cho hết Hôm nay ta trợ duyên cho ngươi Ba chung nước để ngươi định tâm nhớ lại việc địa ngục Nói cho chúng sanh nghe Lo tu hành, quy y, giữ giới ăn chay Cử sát sanh thì không xa vào địa ngục Trong kiếp này ngươi vì phải trải nghiệm nên kinh lực chẳng thông Bởi vậy không được làm thầy ai hết Sau này ngươi cũng mở đạo nhưng đạo của ngươi chỉ dụng pháp phá địa ngục hiện nay nhân duyên của ngươi phải theo giáo pháp đại thừa dùng phương tiện quá độ chúng sanh và khuyên người chớ làm mê đốt đồ mã mà để cầu siêu vô ích khuyên người nên tụng kinh niệm phật cử sát sanh và in kinh ấn tống như vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng sớm được giải thoát gặp thầy tiền kiếp bồ tát nói tiếp Ngươi có biết Sư trưởng Minh Ngọc không? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi Ở kiếp tu hành thứ ba Nay đang giáo hóa niệt chúng Vậy ngươi nên tìm đến thọ giáo để hành đạo Tôi nói Bạch Đức Bồ Tát Con nguyện dân lời Dầu cho khổ sở Hay trải qua muôn ngàn kiếp Con cũng không chán nản Con nguyện làm sao? Có chúng sanh sống tỉnh ngộ Quay về với Phật Pháp là con vui rồi Bồ Tát nói Lời nguyện của ngươi sẽ thành và sau này sẽ chứng quả Tôi liền lễ Đức Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng xong Rồi đến tự giả nhất điện tầng Quảng Dương để trở về cõi thế Ngài cũng khuyên tôi về ráng độ chúng sanh tu hành theo Phật Qua cảnh Long Dương Tôi cùng chư thần qua cảnh Long Dương để tạ ơn Ngài ba phen cho rồng đưa rước khi vào đến đền Long Dương Cung điện Nguyên Nga Cảnh trí tốt đẹp xinh tươi Muôn vàng rực rỡ Đức Long Dương từ trên ngai vàng bước xuống đón chào Ngài nói Hiền Tăng nay trở lại khỏi Diêm Phù Xin cũng vì Trẩm Mà độ cho công chúa con của Trẩm Đang bị đỏ ở cõi Diêm Phù Tu hành theo Phật Hiền Tăng có muốn cần bao nhiêu long thần hỗ trợ Trẩm sẽ giúp cho Tôi nói Bạch Ngài Việc độ công chúa tu hành tôi xin lãnh còn việc xin long thần hỗ trợ xin ngài cũng quan hỷ tôi không dám ước mong cái đó tôi cùng chư thần tạ ơn long dương đã ba phen cho rồng đưa rước 
và cứu từ ngài để trở về cõi thế đức long dương cùng bá quan tiễn đưa ra tận bờ biển rồi ngài cho thần rồng đưa chư thần cùng tôi qua biển lạnh khi tới ranh giới loài người sau khi cảm tạ thần rồng chư thần đưa tôi về nhập xác như kỳ trước lúc ấy đúng mười hai giờ ngày mười ba tháng mười năm dần thời gian sau tôi quên sư trưởng minh ngọc vì cứ lo nói chuyện địa ngục cho đến khi có vị thánh nữ mách bảo trên quan âm tu viện không yên và thiếu hụt nhớ lại lời bồ tát tôi liền tìm thầy tiền kiếp là sư trưởng minh ngọc thọ giáo rồi từ đó lo hiệp sức với thầy hoàng dương phật pháp cảnh địa tiên hôm nay tôi xin tiếp tục thuật lại những cảnh trí thanh tịnh mà tôi đến tận nơi mắt thấy tai nghe một cách tường tận ghi chú chỗ này tôi xin nói rõ là chư thần trục hồn và đưa tôi đi còn xác tôi thì nằm thiêm thiếp ở nhà như người sắp chết để khuyến khích tôi tinh tấn trên đường tu hành và cũng để sau này tôi thuật lại cho đời nghe mà thêm lòng tin vững chắc cho nên nhất điện tần quảng dương phê chiếu chỉ cho tôi được diễn cảnh địa tiên nhân hiền và cảnh long dương trước khi về quải thế sau khi lãnh chiếu chỉ chư thần đỡ tôi bay bổng lên mây từ cảnh địa ngục qua cảnh địa tiên phải vượt qua biển mênh mông chỉ thấy mây và nước đến nơi chư thần đáp xuống nhìn qua cảnh trí thật là xinh đẹp tưởng như cảnh trời nào vậy con người ở đây đẹp đẽ và to lớn lạ thường khác hẳn người dương thế nhỏ nhất xấu xa người ở đây phải gọi là tiên mới đúng không già không chết không bệnh tật ốm đau sống với thiên nhiên khỏi phải làm lụng nhọc nhằn vất vả khỏi bận tâm đến cái ăn cái mặt chỗ ở chi chi hết hằng ngày chỉ lo tu hành luận đạo nghe thuyết pháp người tu trước dạy người tu sau người lớn dạy người nhỏ tiếp tục dạy truyền như vậy ngoài ra chỉ cao du ngoạn cảnh lượm ngọc thưởng qua nơi đây có một kho báo rất lớn không bút nào tả hết được ở giữa ngọc chất cao như núi nhỏ có lớn có đủ màu sắc chiếu lên sáng rực một dòm trời ngọn núi ngọc này được bao bọc bởi một dãy núi vàng phía ngoài là dãy núi bạc bao bọc núi vàng như thành trì kiên cố tôi nghĩ bụng ở đây châu ngọc chất thành núi mà chẳng ai dùng còn ở cõi trần chỉ vì một viên ngọc nhỏ mà làm cho con người sanh tâm ác độc đến chỗ giết hại lẫn nhau thật là mê muội thấy chúng tôi đằng dân vừa đến các vị đại tiên ở đây chào mừng tiếp rước các ngài tưởng tôi là người ở cõi thế đã tạo được nhiều công đức với đời sau khi mạng số được đắc quả về đây lúc ấy chư thần theo tôi đến trình chiếu chỉ của nhất điện tần quảng dương các vị đại tiên mới rõ tôi chỉ là người đi dạo cảnh và còn trở lại cõi diêm phù được biết thế các ngài tỏ ra ân cần trọng hậu có vị đại tiên phán từ xưa đến nay nào có ai chết đi mà sống lại để thuật lại cho chúng sanh biết còn nhiều cõi đẹp đẽ và vững chắc muôn đời vì thế chúng sanh ở cõi diêm phù sống trong giả cảnh khổ đau mà nào biết chi thật là tội nghiệp chúng mê muội quay cuồng trong giả cảnh rồi tranh giành cấu xé lẫn nhau tạo nghiệp ác từ khổ này sang khổ khác tiếp nối không ngừng phải chi chúng sanh ở cõi diêm phù biết thế gian là giả cảnh và ngoài giả cảnh ấy còn bao nhiêu thật cảnh tốt đẹp đạo đức đời đời nơi đây không phải khổ vì sanh già bệnh tử không phải khổ vì thiên tai quả hoạn không phải khổ vì chiến tranh chết chóc không phải khổ vì đói rét bức thân chừng ấy chúng sanh không phải bám níu vì cảnh giả nữa mà phải đi tìm cảnh thật hạnh phúc này nhưng cũng may thay nay hiền tăng đã đến đây rồi khi trở về cõi thế tôi xin nhắn nhủ đôi lời với người phàm tốt ai cũng có chân tánh phật phải ráng tu hành đặng về cảnh phật chớ cảnh địa tiên này còn thấp thổi lắm cảnh này cũng còn là tạm nơi đây để dìu dắt những bậc hiền nhân nhưng còn kém phước về đường đạo chẳng hạn những người khi còn sống ở cõi thế trọn hiếu trọn trung trọn tiết mà không phạm tội sát sanh hại mạng không quỷ bán tam bảo khi chết được về cảnh địa tiên hàng ngày lo học đạo tu thêm lần lần đắc quả về các cõi trời mà lo tu nữa nói xong các ngài dẫn chúng tôi đi dạo cảnh tôi được biết vị tiên lớn nhất cai quản cõi địa tiên mặc áo đỏ râu vàng chân mài bạc cởi công các vị tiên bậc trung thì mặc áo hồng y vàng lợt các vị tiên nhỏ thì mặc áo xanh y trắng và không có râu chẳng hạn nam hay nữ ai ở động nào thì vào động đó nói là động chứ thật ra nguy nga như các ngôi tháp lớn ở cõi diêm phù nhiều vị tiên ngồi thiền ở dưới những gốc cây lớn mặt đất ở đây như pha lê cẩm thạch 
trong sạch mát mẻ chứ không giống đất đá ở cõi diêm phù nơi khác nhiều vị tiên đi kinh hành niệm phật nhiều chỗ các vị tiên tụng kinh như ở cõi diêm phù ở đây cây cối xum xuê tàn lá rậm rạp trái đặc cây dùng không hết lạ một điều là trái nhiều hơn lá phía dưới gốc cây không một trái rụng không một chiếc lá rơi mặt đất đâu đâu cũng bằng phẳng trong mát các vị tiên ở đây chỉ lo tu hành không bận tâm đến miếng ăn vật uống mỗi tháng chỉ thọ thực hai lần nhằm ngày 14 và ngày 30 các vị tiên cho biết mỗi lần thọ thực như vậy no hoài không biết đói mà nghe trong thân khỏe khoắn nhẹ nhàng càng ngày càng lớn càng xinh đẹp những người mới đắc quả về đây còn nhỏ nhít xấu xa nhưng vẫn đẹp hơn người cõi thế các ngài dẫn tôi đi lần ra mé biển bờ biển toàn là vàng có cục có khối lăn lóc như đá cụi ở bờ biển cõi đời trên bãi biển nào cù rồng cua biển rùa rắn đủ màu sắc nếu chúng sanh ở cõi diêm phù mà nhìn thấy chắc chết giấc một vị rồng bề dài chừng 300 thước bề ngang độ 6 thước một con rùa như chiếc xe hơi con cua biển như xe bò dưới nước không biết bao nhiêu là cá đủ màu sắc cá có dậy cá có lông cá bốn mắt cá có tai cá có cánh đó là chỉ nhìn sơ qua thôi chứ không có thì giờ mà quan sát cho hết còn châu ngọc dưới biển cũng nhiều chư tiên không có thì giờ mà lượm lúc ấy có một vị tiên phăng phăng đi xuống biển nước biển rẽ ra hai bên thật là lạ bỗng một luồng bạch quang từ dưới xẹt lên vị tiên cúi xuống lượm lên một hạt châu bèn dâng cho đại tiên ngài dạy đem vào kho núi báo tôi thấy vậy bèn hỏi bạch ngài tại sao nơi đây không xài cho ngọc mà chứa thành núi để làm gì vị tiên trả lời ở cõi này không xài châu ngọc nhưng thượng đế phê chiếu chỉ bảo các vị tiên ở đây phải lượm ngọc để dành sau này đem về cõi diêm phù mà xây thành núi báo cho chúng sanh ở cõi đó dùng kế vị đại tiên hướng dẫn tôi đi các nơi khác nói là đi cho dễ hiểu chứ thật ra là bay như gió chứ không phải bước từng bước như người cõi thế nơi nào cũng mát mẻ xinh đẹp đâu đâu cũng có hoa quả đầy đàn tháp vàng tháp ngọc hào quang sáng chói thật trí phàm không sao nói hết được dạo một đổi vị đại tiên mời tôi cùng chư thần dự yến viên vị đại tiên dẫn chúng tôi đến trung tâm nơi đây lầu cát nguy nga giữa một vườn hoa rực rỡ bỗng từ đâu bàn ghế mâm trái đầy dẫy bình chung bằng châu ngọc để theo hàng tôi lấy làm kinh ngạc bèn nghĩ bụng người đời làm lụng vất giả mới tạo tác được thứ kia vật nọ thế mà muôn vật có chi bền rốt cuộc rồi đều hư hoại thân người rồi cũng già chết nào ai sống được trăm năm sao bằng nơi tiên cảnh ngày tháng tiêu giao vui thú trong cảnh nước non trăng gió cảnh đẹp người xinh không cần nhọc nhằn tạo tác mà muôn vật sẵn dùng không già không chết sống mãi muôn đời thật là sung sướng biết bao vừa nghĩ thế nghe vị đại tiên mời tôi vào bàn dự tiệc lúc ấy vị thần đi gần bên tôi bảo rằng mặc dầu đại tiên có lòng hậu đãi hiền tăng nhưng hiền tăng đừng dùng vật này hiền tăng còn trở lại cõi diêm phù nếu dùng cái này á khi hiền tăng trở về nhập xác no hoài không đói thì xác thân sẽ tiều tị đau ốm làm sao mà tu hành được lúc ấy vị đại tiên tiếp đãi rất trọng hậu ngài mời mọc tôi đôi ba lần thấy nhiều trái lạ đủ màu sắc mùi thơm ngào ngạt nhưng tôi chỉ lấy mắt mà nhìn thật ra tôi cũng muốn ăn thử một miếng cho biết nhưng vì chư thần đã nói trước nên chẳng dám ăn trong lúc các vị tiên cùng chư thần vui vầy yến tiệc thì có một vị tiên tươi cười nói <cười> Tuy cảnh địa tiên này so với cõi trời còn kém lắm Nhưng lấy cảnh diêm phù mà sánh Thì trăm phần không được một Nơi cõi diêm phù dù cho kinh thành qua lệ tốt đẹp đến đâu Cũng là giả tạo do đất đá cấu kết tạo thành Còn nơi đây lầu cát toàn bộ là châu ngọc Tùy theo công đức tu hành cao thấp của các vị tiên Mà có lớn nhỏ sinh lịch khác nhau Cũng khỏi nhọc công xây cất Chỉ do tâm biến quá tạo thành Tiểu tiên này trước kia cũng là người ở cõi diêm phù Khi làm người, khi làm thú, khi tạo ác phải đọa vào địa ngục Đau khổ biết bao Đến khi đắt được quả tiên này Nghĩ ra không biết trăm muôn ngàn kiếp Phải chịu sanh tử luân hồi Sự khổ sở không bút mực nào tả hết Mai nhờ gặp được minh sư dạy đạo tu hành Nhưng vì tu muộn phước ít Nên chỉ đắt được quả tiên Nay hồi tâm nghĩ lại bắt rùng mình rợn ốc sợ cõi trần hơn nước sôi lửa đỏ chúng sanh ở cõi diêm phù sống sai chết ngủ khi sống sai mê danh lợi nào có lo học đạo tu tâm khi chết 
thần thức mê mờ như người mê ngủ nào có biết chi chi đành để cho nghiệp lực kéo lôi vào đường sanh tử chẳng khác nào như đứa trẻ con theo mẹ nào có biết đi đâu và đến nơi nào thật là tội nghiệp người còn dặn dò tôi trở lại cõi diêm phù nên khuyên người đời ráng tu giàu chưa đủ phước duyên xuất gia đầu phật vì còn phải làm việc để trả nợ đời thì cũng phải tập tánh hiền lành ăn ngay ở thật hàng ngày tập ăn chay niệm phật khi chết cũng được về cảnh địa tiên này lúc ấy mới biết có trời có phật có thánh có thần lúc ấy mắt tai đều sáng mà nghe pháp tu hành chứ như chúng sanh ở cõi diêm phù có mắt như đuôi có tai như điếc nào có thấy biết điều chi thánh thần trước mắt nào có thấy pháp bảo gian dội như sóng gầm mà nào có nghe chẳng qua vì bị trần cảnh nhận chìm hố sâu danh lợi chôn lấp tình luyến ái trói buộc khó lầm thoát khỏi ôi thôi sự mê mờ đau khổ của cuộc đời nói sao cho hết tôi ngậm ngùi chua xót cho đời và cũng cho chính mình sau khi yến tiệc mãn tôi cùng chư thần cứu từ các ngài để còn qua cảnh khác đó là sơ lược cảnh địa tiên cảnh nhân hiền sau khi từ giả các vị đại tiên chư thần nhiều tôi đằng dân lên mây bay qua cảnh nhân hiền cảnh này vẻ đẹp không bằng cảnh địa tiên nhưng lâu đài sang trọng mường tượng như kinh thành to lớn các lâu đài này rời rạc uy nghiêm chứ không khích sát như thành phố cõi diêm phù người ở đây như bậc giàu sang ở cõi diêm phù muốn chi có nấy chỉ muốn là được chứ khỏi nhọc nhằn vất vả làm luận chi cả người ở đây cũng không còn nạn khổ về sanh già bệnh chết hãy tu hành tinh tấn thì về các cõi trời còn ham vui giải đãi không chịu tu hành thì trở lại cõi diêm phù nhập xác đầu thai làm người tôi được chư thần cho biết nếu người ở thế gian chỉ biết làm hiền không hại đời không phá đạo sống theo nhân đạo hoặc tạo được chút phước mọn chi đó khi chết được chư thần rước về cảnh nhân hiền tu thêm ở đây hàng ngày chỉ lo tụng kinh niệm phật ngồi thiền lần hồi mới được về cõi trời hoặc giả khi vừa chết có con cháu biết đạo đem tiền bố thí cúng chùa in kinh tạc tượng hay mua vật phóng sanh mà hồi hướng cho vong linh thì cũng được đắc quả về các cõi trời hưởng phước dầu về được cõi trời cũng phải tu thêm nhiều năm nhiều kiếp kiếp ở đây là nói theo cõi đời chứ các cõi khác không có sanh và tử mới được về tây phương cực lạc của đức phật a di đà còn nếu về trời ham vui không chịu tu hành đến ngày hết phước cũng bị đọa xuống trần gian chịu khổ nữa người ở cõi nhân hiền đẹp và cao lớn hơn người ở cõi diêm phù một tháng chỉ thọ thực hai lần như cõi địa tiên tất cả cảnh trí cỏ cây lầu đài đều do công đức tu hành mà biến hóa ra nơi đây khác hẳn với chúng sanh ở cõi diêm phù nhọc nhằn xây dựng mà cũng không bền đi dạo một vòng gặp các chư thần ở đây ra đón và hướng dẫn tôi đi dạo cảnh đi một lúc đến một tháp báo tôi thấy có một người nữ ngồi tụng kinh lắng tai nghe biết là kinh địa tạng nhưng không thấy quyển kinh tôi bèn hỏi ở đây cũng tụng kinh nữa sao người nữ đáp thưa ngài nơi đây rất cần tụng kinh để thâm nhập giáo lý của đức phật và để cầu siêu cho cử quyền thất tổ vì ông nội tôi chết còn bị đọa nơi địa ngục nên tôi phải tụng kinh địa tạng để cầu siêu cho ông nội tôi người vừa dứt lời tôi xin cứu từ đi nơi khác lúc ấy nhằm giờ thọ trì kinh pháp và đi kinh hành nên không ai nói chuyện nhiều với ai được nào tháp nào chùa nghênh ngang đồ sộ chư thần đưa tôi vào một ngôi chùa to lớn vô cùng và cho tôi biết chùa này có đến sáu trăm cây cột người trong chùa hành đủ pháp môn của phật ai hạp với pháp nào thì đến đó mà hành đạo tùy theo căn cơ mỗi người có lớp đang học có lớp đang hành đó là sơ lược cảnh nhân hiền cảnh long dương khi từ giả cõi nhân hiền chư thần cũng dìu tôi đằng dân qua cảnh long dương và được các ngài cho biết về nhiệm vụ của long dương đối với chúng sanh ở cõi diêm phù đức long dương là một vị thánh đế ngài là chúa tể các vị long dương ở khắp các biển cả và sông hồ ngài có tất cả 17 hoàng tử đều là vua long dương ở khắp trong quả địa cầu và năm vị công chúa thường gọi là ngũ long công chúa hiện nay đức long dương đang hướng về phật pháp tu hành nhường sự cai quản lại cho các hoàng tử cảnh long dương có một cái hang gió một hang nước và một hang không khí nói là hang vì đó giống như cái hang chứ thật ra mỗi cái hang to tát lắm và mỗi cái lại ăn thông vào một ngọn núi khổng lồ cao dút tận mây bên trong là mái nhiệm màu của trời đất hang gió chuyển biến bốn mùa vì có bốn cửa xoay chuyển tuần hoàng xuân hạ thu đông cho hợp với thời tiết 
hang nước luân chuyển nguồn nước biển cả cho được điều hòa hang không khí đổi thai khí trời cho chúng sanh mới sống được hiện nay có người chết yểu vì không khí nhiễm nhiều khí độc làm biến hoại phần nào không khí thiên nhiên đó là ba hang cần thiết cho con người thú vật và cây cỏ thần rắn thần rùa các dư thần này có bổn phận biến chuyển nước và không khí còn riêng đại thần tức thần long dương lo hộ trì phật pháp các nơi như chùa tháp những nơi có xá lợi có tượng phật có kinh pháp và hộ trì các vị đại đức tăng ni tu hành chánh pháp nghiêm trì giới luật các long thần cũng hộ trì người cư sĩ giữ tròn năm giới người đời gọi là ông tiêu hay long thần chứ thật là đại thần long dương cảnh long dương to tác hơn cảnh địa tiên nhưng vì các hang gió hang nước hang không khí choáng mất đi nhiều tôi cùng chư thần vào ý kiến đức long dương ngài vô cùng mừng rỡ bèn cho sứ giả thỉnh hoàng hậu đến để hướng dẫn tôi dạo cảnh cảnh long dương vô cùng xinh đẹp chẳng thua gì cảnh địa tiên trăm hoa đua nở đủ màu sắc rồng chầu hổ phục khắp nơi hoàng hậu dẫn tôi đi ngay vào cung điện của các vị công chúa một vị công chúa hiện bị đọa ở cõi diêm phù còn bốn vị nữa đều đi tu cung điện rất to lớn nguy nga châu ngọc sáng lòa nào quạt ngọc chiếu ngà bình báo đủ loại cung nữ hàng ngày vẫn còn lo săn sóc cung điện bốn vị đi tu nhưng thỉnh thoảng còn trở về thăm cung điện còn riêng vị bị đọa ở cõi diêm phù thì bịch đường không còn lui tới nữa vì đức long dương sợ con ngài đắm đuối cõi trần không chịu tu hành làm sao trở về ngôi nhà cũ thì ngài sẽ hổ thẹn với trăm quan cùng mười vua thập điện bởi cớ ấy nên hoàng hậu hết sức thiết tha yêu cầu tôi cố gắng độ công chúa tu hành hoàng hậu cùng tôi ra khỏi cung điện đến bãi rồng rồng lớn có nhỏ có đủ màu sắc trông rất oai nghi nhìn một lúc bắt rùng mình sợ quá tôi bạch cùng hoàng hậu xin đi nơi khác dọc theo bãi cát không biết bao nhiêu là rùa con nào con nấy bằng chiếc xe hơi nào là kỳ đà cua biển cỡ chiếc xe bò hoàng hậu dẫn tôi đến một cái hồ rộng lớn chung quanh cây cối um tùm dưới hồ nhiều loại cá đủ màu hoàng hậu cất tiếng bảo các ngươi lội cho hiền tăng xem tự nhiên thấy cá gom lại màu nào theo màu đó mỗi màu thành một đoàn đoàn này nối tiếp đoàn kia có hàng lối chỉnh tề trông rất đẹp mắt như đoàn quân đi diễu hành trong ngày đại lễ mặt nước đang phẳng lặng bỗng dẫn sống ào ào khi chúng đua giáp dòng trở lại chúng giọt mình lên khỏi mặt nước như reo vui chào đón hoàng hậu bảo các người tiếp tục diễn đi tiếng hoàng hậu vừa dứt thấy chúng lội đứng kết nhau thành vòng tròn mỗi vòng một màu riêng biệt tiếp đến những vòng tròn chuyển động dòng sắt này lẫn lộn với dòng sắt khác như một đóa hoa khổng lồ trăm màu lẫn lộn thấy vậy tôi khen hết lời và nói bạch hoàng hậu còn kiểu nào nữa bảo chúng làm luôn cho vui mắt ngài bảo các ngươi quạt nước cho êm bầy cá liền nằm nghiêng trên mặt nước con này nối đuôi con kia có dọc có hàng ngay ngắn như dải lụa đủ màu dài vô tận xem hoài không biết chán thật công phu tập luyện rất nhiều nay nhắc lại mà lòng còn vui thích kế hoàng hậu cho chúng nghỉ chúng bèn lội lượn qua lượn lại đủ màu hoàng hậu phán số cá này bắt ở biển đem về đây hàng ngày chư thần đến huấn luyện tập thành chúng rồi tụng kinh chú nguyện cho chúng nó dạy chúng nó lần lần trong thời gian ba trăm sáu chục năm lúc ấy cho chúng nó uống nước cam lồ rồi đọc chú thì chúng quá thân người khi đã được thành người đem giáo pháp của phật mà dạy chúng tu hành đồng thời dạy về pháp hộ trì đằng dân giá võ khi chúng thông thuộc rồi mới cho đi độ đời đặng đắp bồi công đức lớp nào giỏi thì cho đi hộ trì phật pháp số nào kém thì chuyển qua thần cây thần sông thần gió thần nước thần lửa hễ lớp này tiến hóa lên thì bắt lớp cá khác vào hồ mà dạy nữa vì thế từ xưa tới nay cõi long dương này đào tạo không biết bao nhiêu thần để độ chúng sanh ở cõi diêm phù một số thần có bổn phận ghi chép điều ác số khác ghi thiện một số hộ trì những vị tu hành và quan sát việc hành đạo của từng người như hàng ngày tụng kinh gì được bao nhiêu tu giờ nào nghỉ giờ nào niệm phật lúc nào được bao nhiêu có nghiêm trì giới luật hay không giữ tròn được giới nào phạm giới nào rồi ghi vào sổ hàng tháng về tâu thượng đế chư thần ở cõi diêm phù tính ra còn đông hơn chúng sanh ở cõi ấy 
nếu vị nào tu hành tinh tấn, tham thiền nhập định thì mắt thấy chư thần rõ ràng, như thấy vật ban ngày. Sở dĩ chúng sanh không nhìn thấy được chư thần vì bị sắc, tài, danh lợi làm mê mờ chân tánh. Hoàng hậu phán xong, tôi liền từ giả đoàn cá và khuyên chúng tu hành. Bỗng, chúng ngấp đầu lên khỏi mặt nước và đồng thanh niệm, Nam Mô thường tinh tấn Bồ Tát ba lần. Không ngờ loài cá mà nói được thật là lạ lùng, làm tôi giật mình. Hoàng hậu cười xòa, thấy chúng khôn ngoan như vậy, tôi bèn dừng lại chú nguyện và quy y Phật Pháp Tăng cho chúng. Trong khi tôi quy y cho chúng, thấy chúng nghiêng đầu niệm Phật, làm tôi cảm động vô cùng. Hoàng hậu dẫn tôi đến một ngọn núi sáng rực, hào quang tua tủa. Tôi bèn hỏi, Bạch Hoàng hậu, đó là núi gì vậy? Hoàng hậu đáp, không phải núi mà chính là kho châu ngọt. Vì vua Long Dương được chiếu chỉ của Thượng Đế, đem về cõi Diêm Phù. Nay đã hơn 600 năm rồi mà chưa được lệnh, nên chư thần cứ tiếp tục lượm hoài. Nhưng kho này nhỏ hơn kho báo ở cõi địa tiên Chắc hiền tăng đã thấy Kế hoàng hậu phán tiếp Khi hiền tăng trở lại cõi diêm phù Khuyên chúng sanh ráng lo tu hành Trong thời gian chẳng bao lâu nữa Thì được hưởng của này Bây giờ đừng tham ác làm chi Mà gây tội lỗi Rồi xa vào địa ngục ngàn năm Tôi bèn hỏi Bạch ngài Chừng nào chúng sanh ở cõi diêm phù Mới hưởng được của này Ngài bảo Cơ trời chẳng khá nói nhiều, đến năm quý dậu thì thành công. Nghe vậy tôi không hỏi nữa, Ngài bèn dẫn tôi đi chung quanh kho báo. Tôi thấy nào là sư tử, cọp, rắn, kỳ đà, sấu và nhiều loại thú khác nữa. To lớn, có sừng, có nanh, trông rất ghê sợ, mà tôi không biết tên chi. Con nào con nấy, quá lớn, làm tôi rung mình rỡn ốc. Nhưng nhìn lại, thấy chúng hiền lành, tôi cũng vững tâm. Mỗi khi hoàng hậu và tôi đi ngang qua con nào, thì chúng đứng lên, hai chân trước chấp lại, đầu gục gạt như xá chào, miệng niệm, mô Phật, mô Phật. Tôi lấy làm lạ mà hỏi, nơi đây là cảnh thanh tịnh, sao lại có thú quá nhiều? Ngài đáp, đó cũng là sự tiến hóa lần lần, lớp này tiến lên làm người, thì lớp khác tiến lên làm thú, luôn luôn tiếp nối như vậy. Tôi thấy lớp thú này khôn ngoan, nên cũng dừng chân chú nguyện và quy y Phật Pháp Tăng cho chúng nó. Và khuyên chúng tinh tấn tu hành Đặng sau này tiến lên làm người mà tu nữa Đến đó Hoàng hậu đưa tôi trở về đền rồng vua Long Dương Đức Long Dương từ trên ngai vàng bước xuống Niềm nở đón chào Kế Ngài phán cho trăm quan ra khỏi đền rồng Truyền lệnh cho bốn vị Long Thần đảo võ cho tôi xem Được lệnh Bốn vị Long Thần hiện hình rồng to lớn Giọt thẳng lên mây Múa lượng thật là đẹp mắt Ban đầu còn thấy mình rồng rõ ràng Lần lần không còn thấy nữa mà chỉ thấy như một cuộn mây lớn chuyển giận lộn lão tới lui. Lúc ấy, giông gió ào ào, sóng biển trào lên có cuộn, trông thật kinh thiên động địa. Các vị khác đứng xem vững vàng, còn riêng tôi như muốn quay cuồng theo gió, bèn hạ xuống bàn cẩm thạch mà ngồi, nhưng lòng còn hải hùng khiếp sợ, không dám nhìn nữa. Thấy tôi như vậy, Đức Long Dương bèn truyền lệnh cho Long Thần ngưng đảo võ. Ngài cùng Hoàng hậu và Trâm quan đưa tôi ra tận mé biển để trở lại cõi Diêm Phù. Đây là sơ lược cảnh Long Dương Cõi tứ thiên, thiên dương Trong lúc khám phá mười ngục Cùng ngục vô gián Và trong lúc diễn cảnh địa tiên nhân hiền Cùng cảnh Long Dương Tôi cũng có ý tìm mẹ tôi nhưng không gặp Tôi bèn đến nhất điện Tần Quảng Dương mà bạch Bạch ngài Tôi có người mẹ tên là Lê Thị Thêm Chết ngày 18 tháng 10 năm tí Đến nay cũng gần mãn tan Tôi có ý kiếm tìm nhưng không gặp Xin ngài từ bi chỉ dạy cho tôi biết mẹ tôi hiện nay ở đâu Nhất điện Tần Quảng Dương phán Cũng nhờ hiền tăng có lòng chí hiếu Thọ trì kinh địa tạng Hồi hướng cầu nguyện cho mẹ Nên mẫu thân của hiền tăng Được về cõi trời Tứ thiên dương hưởng phước Mà cử quyền thất tổ cũng được siêu sanh Nghe vậy tôi bèn quỳ xuống bạch Bạch ngay tôi có thể về cõi trời Tứ thiên dương để tìm mẹ Cái thỏa lòng ao ước được không Ngài phán Quý thai nếu hiền tăng muốn đi tìm mẹ thì phải chí tâm cầu nguyện chừng nào ơn trên ứng chứng mới được đi được nhất điện tần quảng dương dạy bảo tôi tự giả ngài để trở về cõi diêm phù chư thần đưa tôi về đến ngôi gia thì hồn tôi nhập xác hằng ngày tôi chí tâm cầu nguyện được về cõi trời tứ thiên dương tìm mẹ tôi nguyện như vậy trong thời gian ba tháng đến ngày chín tháng giêng năm mẹo thượng đế tứ thiên dương phê chiếu chỉ cho chư thần xuống trục hồn tôi ra khỏi xác Rồi dẫn hồn tôi đi thăm mẹ Chư thần dìu tôi bay lên mây 
đi được một lúc lâu nhìn xuống thấy núi non trùng điệp đi một lúc nữa chỉ thấy mây đủ màu sắc thật đẹp mà không thấy chi nữa nhìn mặt trời thấy to lớn quá các ngôi sao cũng thật lớn tôi định bụng chắc vì nơi đây gần mặt trời và các vì sao hơn ở cõi thế nên mình thấy lớn đi một lúc lâu gặp một số thánh thần đang đứng trên mây các chư thần dẫn tôi đến trình chiếu chỉ các vị này cho đi qua và lấy làm quan hỷ lắm tôi được các vị thần cho biết đó là cửa trời nhưng tôi nhìn lại không thấy cửa nẻo thành trì chi hết mà chỉ thấy khoảng không mây phủ lớp lớp đi một lúc nữa thấy cảnh trí trang nghiêm xinh đẹp hiện ra thật vô cùng rực rỡ cây cối ngai hàng lâu đài quy nghiêm lố nhố chư thần cùng tôi hạ xuống lại trình chiếu chỉ một lần nữa rồi bay thẳng đến đền rồng của tứ thiên dương một đền rồng to tác hiện ra chung quanh đền đài lớp lớp đồ sộ nguy nghiêm đẹp đẽ vô cùng ánh sáng lũ màu trong các đền đài tua tủa chiếu ra như ánh đèn ban đêm chiếu ra nơi đô thị nhưng ánh sáng ở đây mát mẻ và thấu suốt tận các tầng mây mùi hương lạ ngạt ngào làm cho tâm hồn tôi nửa say nửa tỉnh tiếng nhạc trời du dương trầm bổng văng vẳng từ xa vọng lại thật cảnh thiên đường vui đẹp khôn cùng trước đền rồng có rồng chầu hổ phục long lân quy phụng đứng có hàng những con vật này vừa to vừa đẹp nhiều màu sắc khác lạ chúng thỉnh thoảng rùng mình uống khúc con rờ râu mép con dãy đuôi múa xem vẻ ung dung nhàn hạ lắm khi tôi cùng chư thần vào chúng đồng đứng dậy đón chào bước vào trong tôi thấy đền rồng cao dòi dọi rộng lớn vô cùng xây cất bằng châu báu người ở đây sao to lớn quá thân tôi sánh với người cõi trời chẳng khác nào con cóc sánh với người ở thế gian thấy mình bé nhỏ lòng hơi khiếp sợ được chư thần cho biết vị trời chánh đế cao hai mươi bốn thước mặc y đỏ mão đỏ hia đỏ vị trời thường cao mười hai thước mặc áo trắng vị đại tiên cao mười sáu thước người tiên đẹp hơn người trời nhưng dưới quyền trời chánh đế còn các vị tiên nhỏ màu sắc đủ loại tùy theo cấp bậc về công đức tu hành tuy cao nhưng vẫn đồng thanh đồng thủ thẳng vào chánh điện xa xa một vị to lớn mặc đồ đỏ đang ngự ở giữa tôi biết ngay là trời tứ thiên dương bèn cùng chư thần tiến vào bái yết tung hô ý kiến xong tứ thiên dương phán cho ngồi tiếng ngài sang sản như tiếng chuông đồng kế ngài phán hiền tăng tuy là người trọng tội nhưng nhờ lời đại nguyện phá xong mười cửa ngục cứu độ chúng sanh cũng nhờ đức kia rất lớn nay vì lòng hiếu thảo cầu xin về trời gặp mẹ trẫm cũng rộng hồng ân hơn nữa trẫm cũng muốn cho hiền tăng về trời cho biết sao nói lại cho chúng sanh nghe đặng chúng sanh biết có trời có phật có thánh có thần để chúng sanh lầm tưởng ngoài cõi đời không còn ai nữa rồi mặc tình làm ác mà phải xa vào địa ngục ngài cũng cho tôi biết chúng sanh đã cõi diêm phù tội ác đầy dẫy nghiệp sát sanh quá nặng cho nên chiến tranh khói lửa không ngừng đã thế còn loạn dâm quỷ đạo ngỗ nghịch bất hiếu bất trung mở miệng ra là cống cao ngạo mạn chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần hằng tháng chư thần về tâu tội lỗi của chúng sanh tràn ngập còn người thiện thì chẳng được bao nhiêu ngài đã đôi lần phê chiếu chỉ bắt hồn người thiện về cõi khác rồi cho thần lôi thần quả tiêu quỷ thế gian đặng lập lại đời thượng cổ cho người hiền chung hưởng nhưng đức quan âm vì lòng từ bi đã bao lần ngăn cản để ngài tìm cách cứu độ chúng sanh bởi nếu làm như vậy thì chúng sanh chết khổ tội nghiệp hiện nay nhiều vị bồ tát ở cõi trời đâu xuất vì lòng độ tha nên đã giáng trần độ thế rất nhiều nhờ các vị bồ tát giảng thuyết kinh pháp nên chúng sanh biết đường tu tỉnh ăn chay niệm phật thọ trì kinh pháp người nào giữ tròn tam quy ngũ giới khi chết thì được kim đồng ngọc nữ rước về cõi trời tứ thiên dương này hưởng phước tu thêm còn từ năm giới tới mười giới thì được về các cõi trời trên hoặc về cõi trời đâu xuất gặp đức phật di lặc giáo hóa tu thêm riêng những vị tăng ni đại đức khi bổn nguyện đã viên mãn thì về ngay cõi cực lạc của đức phật a di đà còn những người vào hàng phật tử mà phá đạo hại đời hoặc đã xuất gia thọ giới mà phá giới phạm trai hoặc loạn dâm đắm sắc khi chết bị đọa vào địa ngục không biết bao nhiêu năm để đền tội còn những vị mặc dù ở tại gia nhưng một lòng vì đạo kiến thiết chùa chiền in kinh ấn tống ủng hộ tăng ni tu học đó là hàng bồ tát tại gia phước báo này đến chỗ vô lậu cứ tô bồi công đức như vậy lần lần đến quả vị niết bàn vì ủng hộ tăng ni tức bảo tồn tăng bảo thường trụ thay mặt đức như lai giáo hóa chúng sanh in kinh ấn tống là bảo tồn pháp bảo thường trụ ở thế gian 
để chúng sanh nương theo kinh pháp mà tu hành tuy nhiên những vị tu bồi công đức trên phải luôn luôn khiêm nhường đừng sanh tâm cống cao ngạo mạn mà tiêu mòn phước báo rất uổng tất cả các đức phật đều muốn cho chúng sanh về đất phật tất cả các cõi trời đều muốn cho chúng sanh đặng về trời thế mà chúng sanh cứ mãi làm ác lao đầu vào địa ngục thật là mê muội tuy biết rằng tất cả chúng sanh đều có phật tánh tánh phật ấy như hột giống vậy hột giống này phải được trồng trong đất đạo đức hàng ngày phải được dung tưới bằng giáo pháp của phật thì hột mới nảy mầm lên cây đơm bông kết trái phật tức thành phật chứ mê muội đem hột giống bỏ vào sình lầy tham ác bỏ vào lửa đỏ bạo tàn ngang ngược thì mộng túi hoặc ra tro cuối cùng thành súc sanh ngạ quỷ chịu thống khổ muôn đời sau đó ngài cho hai vị tiên nữ gọi mẹ tôi đến sau khi bái yết tung hô xong mẹ con tôi được tự tiện hàng nguyên tôi không nhìn được mẹ tôi vì bà cao lớn và xinh đẹp quá Nhưng nhờ tiếng nói không đổi Nên tôi mới nhận ra Còn mẹ tôi vừa thấy tôi Bà mừng quá chạy lại ôm tôi Bà nói Ủa Nhi Vì tôi tên Nhi Con cũng được về trời nữa sao Vậy thì tôi với Tứ Thiên Dương Cho mẹ con mình ở chung một chỗ Để cùng tu hành Nhi à Ở cõi trời vui lắm Các vị Bồ Tát ở cõi trời đâu xuất Thường xuống đây thuyết pháp Hào quang các ngài Sáng ánh tua tủa Ban đầu mẹ tưởng là Phật Mẹ mừng quá Mẹ lại hoài không thôi Sao nhờ các vị tiên nói Mẹ mới biết là Bồ Tát Mẹ nhờ con biết tu hành Cầu siêu cho mẹ Mới được về cõi trời Thật con có hiếu với mẹ quá Bằng không mẹ còn khổ nữa Biết ngày nào được ở đây Mẹ ở tận núi qua Chỗ mẹ ở đẹp hơn đây nhiều lắm Một ngày ở đây dài lắm Mẹ nghe các vị tiên cho biết bằng một năm cõi thế Lúc mẹ chết thằng Thinh Làm một con bò và một con heo để làm đám ma Nếu không có con cầu siêu cho chúng nó quá thân Làm người thì mẹ phải đầu thai một kiếp làm bò Và một kiếp làm heo để đền mạng Ôi khổ biết bao nhiêu Thằng Thinh ngu quá Nó tưởng làm vậy là báo hiếu cho mẹ Nào ngờ nó hại mẹ phải làm súc sanh Thật là đau đớn Nhưng việc đã qua rồi Không nhắc lại làm chi Con hãy đến tâu với Tứ Thiên Dương Xin về chung với mẹ đi Ở đây tu hành vui lắm Khỏi phải làm lụng vất vả gì hết Mẹ con mình ráng tu rồi sẽ được về cõi trời đâu xuất Mẹ nghe các vị tiên nói Ở trời đâu xuất có Phật Di Lặc Nhờ Ngài giáo hóa mình tu thêm Sau một thời gian lâu mới về được cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà Nè con thấy mẹ không? Lúc này mẹ đẹp lắm phải không? Hồi mẹ mới về trời cũng giống như con ngày nay vậy đó Thật là nhỏ nhoi, xấu xí quá chừng. Thôi, con đừng buồn, ở đây ít lâu rồi cũng lớn đẹp như mẹ vậy. Con à, ở đây cúng dường lạ lắm. Hệ tâm mình muốn cúng dường vị Bồ Tát đang thuyết pháp loại qua nào, thì tự nhiên loại qua ấy từ trên hư không đổ xuống tua tủa như mưa thật là vui. Mới về cõi trời, mẹ tâm tưởng để cúng dường như vậy chưa được. Phải tu một thời gian sau Mẹ mới cúng dường bằng cách tâm tưởng sanh qua Cõi trời vui lắm Để rồi con sẽ thấy mẹ không nói sai đâu Lúc mẹ còn sống Thường mở máy thâu thanh Để nghe và thích nhất tuồng hát bội Nhưng ở đây các vị tiên nữ múa hát hay gấp bội phần Còn trên hư không Nhạc trời tự nhiên trỗi thật hay Mẹ nói không hết được Thôi con đến xin cùng Tứ Thiên Dương Cho mẹ con mình ở chung Rồi con sẽ thấy lời mẹ nói thật Còn nữa Con nhiều chuyện lạ nữa Đến xin đi con Bà nói quyên thuyên không ngừng nghỉ Vì lòng phàm còn nặng Nên khi thấy mẹ tôi vui mừng kể lễ Làm tôi mũi lòng nước mắt dầm về Chư thần bèn cho mẹ tôi biết Là tôi chưa chết Vì lòng hiếu thảo Muốn tìm mẹ mà thôi Lúc ấy Vị tứ thiên dương phê chiếu chỉ cho phép tôi được dạo cảnh trời Tôi cùng chư thần ý kiến tứ thiên dương Rồi ra khỏi đền rồng để dạo cảnh Cảnh trời rất đẹp Tiếng gió thổi chim kêu mang mát Nhẹ nhàng Tưởng chừng như cảnh Tây Phương 
Các vị tiên cởi hạt cởi công Bay lơ lửng trên không Tiếng ống tiêu ống sáu nghe thâm trầm Các loại chim hạt, chim công, chim quy Cùng nhiều loại chim khác nữa Mà tôi không biết tên Đang nhảy múa ca hát tiếng người Làm cho tâm hồn tôi ngây ngất Tôi không muốn trở lại cõi trần đầy đau khổ nữa Các vị tiên nữ Từng nhóm từng đoàn Đủ màu áo sặc sở đang tung tăng múa hát Cỏ hoa xinh tươi Nhiều đóa hoa to lớn như mâm Các mùi thơm bát ngát Cây cối đầy đàn thẳng tắp, thân cây trong sáng, hoa quả đặc cành, không một gợn bụi, không một chiếc lá rơi, không một cây cỏ dại, đất như pha lê cẩm thạch, lầu ngà tháp ngọc dòi dòi tận trên mây, gió hay hay thổi, mang hương thơm ngào ngạt, hòa lẫn với tiếng sáo du dương, tiếng chim ca hát, tiếng lãnh ló của các vị tiên nữ, làm tâm hồn tôi ngây ngất, muốn bay bổng lên tận hư không. Nghĩ lại cảnh đời đua chen xô xác mà ngán ngẩm, Nghĩ đến chiến tranh ly loạn ở cõi đời Mà tê tái cõi lòng Tôi hết muốn trở lại trần gian Nhưng nhớ đến lời đại nguyện Tôi nhất quyết phải trở lại cảnh diêm phù Trước là trả cho xong nghiệp quả Sau cho trọn lời đại nguyện Sau đó tôi từ giả mẹ tôi Để trở lại đền rồng Tâu cùng Tứ Thiên Dương phê chiếu chỉ Cho tôi trở về cõi thế Đến nơi Tứ Thiên Dương phán Tuy cõi trời rộng bao la Tốt đẹp vô ngần các vị Bồ Tát ở cõi trời đau xuất Thường đến thiết pháp dạy đạo Xong chúng tiên cứ mãi sai xưa trong cảnh đẹp Ít chịu tu hành Nay trẩm thỉnh hiền tăng đến tháp đài Giảng cho chúng tiên một thời pháp Về cái khổ ải của thế gian Và địa ngục Đặng chúng tiên sanh tâm lo sợ Mà tu hành tinh tấn Kẻo chúng tiên cứ mãi vui chơi Đến ngày hết phước bị đỏ lại trần gian Thì sẽ tội lắm Hiền tăng đến ngay tháp đài ở núi qua Tháp này có 18 tầng Dành cho các vị Bồ Tát đến thiết Pháp Nhưng khi đến nơi Hiền Tăng chỉ ngồi từng thứ mười Thuyết một thời Pháp cho chúng tiên nghe Được lệnh chư thần đưa tôi bay đến tháp đài Tháp này cao dòi dội Không biết xây bằng thứ gì Mà trong sáng lạ thường chung quanh tháp đài Một khoảng trống mênh mông Mặt đất như vàng rồng Tôi đến ngồi ở tầng thứ mười Thấy các vị tiên bốn phía Từng đoàn từng lũ đằng dân về tháp Đông đảo như ngày hội Sau khi các vị tiên ngồi theo tứ lốt Tôi nhìn xuống thấy, thật có trật tự, màu áo nào ngồi theo nhóm nấy, không xen lẫn lộn, hết lớp này đến lớp khác đều đặn trang nghiêm. Tôi bèn cất giảng về những điều khổ ở thế gian. Ở đây tôi xin tóm lược những điểm cốt yếu. Nào cái khổ từ trong bào thai tối đen ngộp thở, nào cái khổ lúc mới sinh ra dại khờ ngu tối, yếu đuối, sống nhờ nơi cha mẹ, nào cái khổ khi lớn lên lo tạo tác gia đình, lam lũ nhọc nhằn, Đổ mồ hôi, sôi nước mắt Mới có miếng ăn cái mặt nhà ở Nào những lúc bệnh tật ốm đau dày dò Nào những lúc già yếu Chân mỏi da dùng Mắt mờ tai điếc Nào khi chết bất khổ thân tâm Còn bao nhiêu cái khổ về thiên tai quả hoạn Cái khổ về chiến tranh tàn phá Chết chóc Đến những cái khổ về tù đài Sanh ly tử biệt Kế tôi nói về sự đau khổ ở địa ngục Lúc ấy tôi thấy các vị nôm nốp lo sợ sau khi tôi giảng xong Các vị tiên tụ tập từng nhóm bàn tán với nhau Thấy vậy tôi liền lân la đến với các vị tiên Các ngài nói Nếu không có hiền tăng nói rõ về cảnh khổ ở thế gian Chúng tôi đâu có biết Chúng tôi tưởng ở thế gian cũng sung sướng Như ở cõi này nào ngờ khổ quá Chúng tôi ở đây nào có nghĩ đến năm tháng Nào có thấy ai già ai chết bao giờ Hãy bị tội thì thượng đế đọa xuống trần gian Những tưởng là đi du ngoạn một lúc vậy thôi Ai ngờ Khổ quá à. Các vị Bồ Tát thường đến đây để thuyết pháp Mà chúng tôi đâu có tin Còn hiền tăng từ cõi dương thế lên đây Nói rõ cảnh đời khổ sở Làm cho chúng tôi thất tỉnh Thôi chúng tôi bắt đầu tu theo Phật Kẻo bị đỏ xuống trần gian Khổ lắm không chịu nổi Một vị khác nói tiếp Thỉnh thoảng hiền tăng lên đây một lần Để nhắc nhở cho chúng tiên tu hành tinh tấn Chớ các chư thần thường xuống cõi diêm phù quan sát về nói lại Lắm lúc chúng tiên cũng chẳng lấy làm tin lắm Tôi bèn cáo biệt các vị tiên Trở lại đền rồng Lãnh chiếu chỉ trở về dương thế Đến nơi bái yết xong Tứ thiên dương phát Hôm nay hiền tăng đã tội nguyện Khi trở về cõi diêm phù Nhắc nhở chúng sanh tinh tấn tu hành Cảnh đẹp ở cõi trời rất rộng Đang chờ đón chúng sanh tu thiện Hiền tăng nhắc nhở cho chúng sanh Đừng đắm đuối theo xác thân giả tạm Thời gian nó cũng tiêu hoại Phải lo phần hồn Là cái chắc thật lâu dài Phải nuôi phần hồn bằng giáo pháp của Phật 
phải biết quên mình vì kẻ khác Đừng ích kỷ Thì cửa trời mở rộng đón chờ Phán xong Ngài phê chiếu chỉ cho chư thần đưa tôi về cõi thế Nam mô a di đà Phật Đây là lời sơ lược về cảnh trời tứ thiên dương Nếu nói cho hết thì chẳng cùng Hơn nữa tôi chỉ đằng dân ở trên đi lướt qua các cảnh Chứ không có thời gian quan sát tỉ mỉ từng chi tiết một Và ở cõi trời nhiều vật đẹp lạ mà thế gian không có Nên tôi cũng không biết gọi là gì Cõi trời là cõi thật Muôn đời nghìn kiếp chẳng đổi dời Nơi thánh nhân đầy đủ phước duyên hưởng thọ Trí phạm như tôi không sao tả cho tường tận được Hiện nay chúng ta đang sống giữa cõi đời đua chen tranh đấu để giành sự sống Chúng ta mãi lo cho ta, lo cho gia đình ta Rồi lại lo cho thân bằng quyến thuộc Lo hoài lo mãi nhưng nào ai đã xong việc Thật vậy cha mẹ vợ con rồi cũng chết Nhà cửa ruộng giường rồi cũng không còn Chính thân ta còn không thật có Vì nào ai chắc sống đến ngày mai Nào ai làm chủ được thân mình Sở dĩ chúng ta lo không xong không rồi Vì chúng ta chỉ lo cho cái giả Mà chúng ta chưa lo tới cái thật xác thân này dễ hư hoại Chỉ gặp chút nghịch duyên Thì hồn lìa khỏi xác Cha mẹ vợ con như kẻ bạn đường Của tiền nghề nghiệp Chỉ là phương tiện sanh nhai Nào có chi chắc thật Cái chắc thật là linh hồn Còn gọi là thần thức chỉ có linh hồn mới là cái ta thật Nhưng nào có ai nghĩ đến Dù chúng ta tạo tội phải ở địa ngục ngàn năm Hay phải làm súc sanh muôn kiếp Lúc làm trời khi làm người Chỉ vì chúng ta quên nó Chứ linh hồn không thay đổi biến dời Hiện nay chúng ta đang đứng giữa hai con đường Con đường nuôi thân ích kỷ Tham lam độc ác si mê Dẫn đến địa ngục đau khổ Còn con đường nuôi tâm dị tha bố thí Từ bi sáng suốt Dẫn đến thiên đường an lạc Nếu chúng ta theo con đường nuôi thân tội lỗi Thì thân chúng ta phạm ba tội Sát sanh, trộm cắp và dâm dục Miệng phạm bốn lỗi Nói láo, nói thêm bớt Nói đâm thọc và chửi mắng Ý chúng ta cũng phạm ba lỗi Tham lam, sân giận và cuồng si Bây giờ chúng ta quay về nẻo thiện để nuôi tâm Thì thân, miệng và ý chỉ quay đầu trở lại Thân không sát sanh mà phóng sanh, giúp người già trong sạch. Miệng nói lời chân thật, đúng đắn, hòa giải và dịu dàng. Ý không tham lam mà phải bố thí từ bi và sáng suốt. Ở đây, vì đức mộng tội dày, nên chúng ta chưa dám nghĩ đến cảnh Niết Bàn của chư Phật đầy đủ bốn đức, chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Mà chúng ta chỉ bàn đến ác và thiện, khổ và vui. Để định rõ hai nẻo đường Mà chúng ta đã dạch sẵn Mười phương chư Phật Hằng xa Bồ Tát Hiền Thánh Tăng ba đời Bước đầu cũng khởi tu mười nghiệp thiện này Vậy hỏi ai là bậc trí giả Hãy tự chọn lấy con đường mà đi